ஸோ இன்றைக்கி டாபிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா லிங்க்டின் லிங்க்டினில் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரோத் ஹேக் எப்படி பண்ணுறது இது என்ன புது டேர்மாக இருக்குன்னு கூட நிறையா பேர் வந்து யோசிச்சு இருப்பீங்க புது டேர்ம்லாம் கிடையாது இப்போ தான் பூம் ஆகிட்டுருக்கு லிங்க்டின் இன்ஃப்ளூயன்சர் லிங்க்டின் க்ரோத் ஹேக்கிங் எல்லாமே வந்து பூமிங் ஆகிட்டுருக்கு ஏன்னா ஃபேஸ்புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்கானிக் ரீச் வந்து டோட்டலாக டவுன் ஆகிடுச்சு இல்லைங்களா ஸோ நம்ம அந்த ஆர்கானிக் ரீச்சை வந்து டவுன் ஆனதுனால இப்போ கம்ப்ளீட்டாக லிங்க்டினை பொறுத்த வரைக்கும் மேசிவாக க்ரோத் ஆகுது ஏன்னா அதில் நல்லாவே உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட் கனெக்ஷன் செகண்ட் கனெக்ஷன் தேர்ட் கனெக்ஷன் மூணு டைப் ஆஃப் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு பர்சன் உங்களோட போஸ்ட்டுக்கு லைக் பண்ணுறாங்க இல்லை கமெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட் பர்சனை சொல்கிறேன் அதாவது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ அவங்க லைக் பண்ணும்போது கமெண்ட் பண்ணும்போது அந்த செகண்ட் பர்சன் அதாவது செகண்ட் கனெக்ஷன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அவங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் போகும் லைக் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்து இந்த பர்சனுக்கு வந்து லைக் பண்ணியிருக்காங்க கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபீடோடையே சேர்த்து அந்த செகண்ட் கனெக்ஷனுக்கு வந்து ஷோ ஆகும் சப்போஸ் அந்த செகண்ட் கனெக்ஷனும் வந்து உங்களோட போஸ்ட்டில் லைக் பண்ணுறாங்க இல்லை கமெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா தேர்டு கனெக்ஷன் உங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து ஷோ ஆகும் ஃபீடு இந்த மாதிரி வந்து உங்களோட ஃப்ரெண்டு வந்து அந்த பர்சனுக்கு வந்து லைக் பண்ணியிருக்காங்க கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க லைக் வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரீ ஃபார்ம்னு வச்சுக்கோங்களேன் எம்எல்எம் கூட சொல்லலாம் ஓகேவா ஒருத்தன் ரெஃபர் பண்ணால் இன்னொருத்தனுக்கு போகும் கமிஷன் அந்த மாதிரி தான் ஒருத்தங்க லைக் பண்ணாங்கன்னா இன்னொருத்தங்களுக்கும் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் போகும் ஸோ நம்மளோட ஆர்கானிக் ரீச் வந்து அதிகமாகும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ பேசிக்காக நான் ஃப்ரம் த பாட்டம்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ யார் யாரெலாம் இங்கே லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல் வச்சுருக்கீங்க அண்ணே எனக்கு தெரியல இல்லை யார் நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஒன்ஸ் நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் அதுக்கப்புறமா நான் ஹேண்ட் ரைஸ் வந்து ஆன் பண்ணதுமே நீங்கள் உங்களோட ஒப்பீனியனை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ லிங்க்டினை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ப்ரொஃபஷ்னல் மட்டும்தான் கேஷுவல் டாக்கே அங்கே கிடையவே கிடையாது நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸே எடுத்துக்கோங்களேன் இன்ஸ்டாகிராமில் செம்மையாக கேஷுவல் டாக் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் லிங்க்டின் வந்தால் செம்மையாக பீட்ரு விட்டுட்டு உக்காந்துட்டு இருப்பாங்க ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் வே வந்து அங்கே இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க பேசிக்காக நீங்கள் பண்ண வேண்டிய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருக்குது அதை நீங்கள் பண்ணிட்டுருக்கீங்களான்னு எனக்கு தெரியல என் ப்ரொஃபைலை பேஸ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ப்ரொஃபைலை கம்ப்ளீட்டாக ஆப்டிமைஸ் பண்ணணும் என்னென்ன ஆப்டிமைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட ஃபோட்டோ இங்கே எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற நிறையா ப்ரொஃபைல்ஸை நான் பார்த்துருக்கேன் யாரையாவது நான் ஹையர் பண்ணுன்னா நான் தேடுவேன் ஸோ எல்லா ப்ரொஃபைலும் பார்த்தா கேஷுவல் ஃபோட்டோ மட்டும்தான் அங்கே வந்து போட்டிருப்பாங்க ஆக்சுவலாக கேஷுவல் ஃபோட்டோ லிங்க்டின்ல போடவே கூடாது உங் உங் அதாவது மற்றவங்களோட அட்டென்ஷன் உங்கள் பக்கம் வரணும் அப்படின்னா ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோஸ் மட்டும்தான் அங்கே அப்லோட் பண்ணும் அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில கலர் பட்டன்லாம் இருக்குது பேக்ரவுண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரிலாம் லொக்கேஷன்ஸ்லாம் இருக்கவே கூடாது அதே மாதிரி ப்ளட்டாக இருக்கணும் இல்லை எல்லோ பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ப்ரொஃபைலை வந்து அப்லோட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொஃபஷ்னலாக ஃபோட்டோ அப்லோட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா அப்படி இல்லை எல்லாமே என்கிட்ட இருக்கிற பேக்ரவுண்ட் எல்லாமே கேஷுவலாக இருக்குது ஆனால் ஃபோட்டோ வந்து ஓரளவுக்கு செமி ப்ரொஃபஷ்னலாக இருக்குன்னா பிரச்சனையே இல்லை ரிமூவ் பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூகுளில் டைப் பண்ணுங்கள் நிறையா டூல் இருக்குது ஓகேவா அதில் உங்களோட ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோவை அப்லோட் பண்ணிட்டிங்கன்னு வைங்களேன் பேக்ரவுண்ட் எல்லாமே கரெக்டாக வந்து கட் பண்ணி உங்களோட பிக்சரை மட்டும் உங்களுக்கு டவுன்லோட் பண்ணுற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அங்கே போயிட்டு நீங்கள் வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் கேன்வா டூலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் எல்லோ கலர் ஆர் ரெட் கலர் ஸோ ப்ரொஃபஷ்னலாக இருக்கணும் அந்த கலரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரொஃபஷ்னலாக இருக்கணும் ஸோ அந்த கலரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் கேன்வாலேயும் வந்து நிறைய டெம்ப்ளேட்ஸ் இருக்குது ப்ரொஃபைல் இமேஜஸ்க்கு ஓகேவா ஸோ அந்த டெம்ப்ளேட்ஸை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோ ப்ரொஃபஷ்னலாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஷுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ஸ்டடீஸ் அதுக்கப்புறம் எந்தெந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறம் என்ன அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்க ஸ்கில்ஸ் என்ன அப்படின்ற பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணிடுங்க இந்த பயோவில் நீங்கள் ஃபில் பண்
இந்த மாதிரி வந்து சோஷியல் ப்ரூஃபோட அந்த கண்டென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் பர்சன் கண்டென்ட்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் ஓகேவா கடைசியாக வந்து உங்களோட ஸ்கில் செட் என்ன ஓகே அதுக்கப்புறமா வந்து என்னென்ன சோஷியல் மீடியா நெட்ஒர்க்லலாம் நீங்கள் இருக்கீங்களோ அந்த யூஆர்எல்லாம் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் சப்போஸ் ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா என்னுடைய ப்ரொஃபைலில் போய் பாருங்கள் லிங்க்டின்ல ஸோ நான் ப்ராப்பராக வந்து ஸ்டோரி டெல்லிங் மாதிரி நான் போட்டிருப்பேன் நான் யார் ஸோ நான் எந்தெந்த கம்பெனிக்கெலாம் ஒர்க் பண்ணேன் எந்த இயரில் என்னென்ன கம்பெனிக்கெலாம் ஒர்க் பண்ணேன் அதுக்கப்புறமா வந்து என்கிட்ட என்ன ஸ்கில் செட் இருக்குது ஸோ என் என்னை எப்படி ஈஸியாக வந்து நீங்கள் ரீச் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங் மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அங்கே போய் ரெஃபர் பண்ணோம்னா பண்ணிக்கோங்க ஏன் அதை நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா சப்போஸ் நீங்கள் ஃப்ரீலான்சர்னே வச்சுப்போமே இந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபெக்டாக ஒரு பயோ கொடுத்துருக்கீங்கன்னா அங்கேயே வந்து ஒரு லைட்டாக ட்ரஸ்ட்டு பில்ட் ஆகும் ஒரு ஏஜென்சி ஓனருக்கு உங்கள் கிட்ட வந்து சம் ஒர்க் வந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு பயோ பார்த்ததுமே ஒரு இம்ப்ரெஷன் அந்த அட்டென்ஷன் வந்து கிடைக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் செகண்டு நீங்கள் வந்து ஒர்க் ஒர்க் ரிலேட்டடாக வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பீங்க பார்த்தீங்களா ஸோ அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக முடிக்காமல் டீட்டெயில்டாக போடுங்க என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க முன்னாடி அதில் என்ன கேஸ் ஸ்டடி கிடச்சிது லிங்க்டின்ல ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஓகேங்களா ப்ராஜெக்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸில் எல்லா டைப் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நீங்கள் என்னென்னலாம் ஒரு மூணு மாதம் ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஒரு மாதம் ஒர்க் பண்ணாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணுங்கள் சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுங்க ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஏஜென்சி வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒர்க்கு கொடுக்க வராங்கன்னா ஒரு ஃப்ரீலான்சராக நீங்கள் வந்து இது எல்லாமே எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும் ஓகே இப்போ நீங்கள் வந்து ஜாப் ரிலேட்டடாக தேட போகிறீங்க இல்லை ஒரு கம்பெனி வந்து உங்களோட ப்ரொஃபைல் பார்க்குறாங்கன்னா நீங்கள் இப்போது கூகுள் ஆட்வர்ட்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நீங்கள் வந்து போன கம்பெனியிலலாம் என்னென்ன ரோலில் இருந்தீங்க என்ன சேலஞ்சஸ்லாம் ஃபேஸ் பண்ணீங்க இது எல்லாமே அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸில் டீட்டெயில்டாக நீங்கள் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி கம்பெனியோட சீக்ரெட் நம்ம வெளியே சொல்ல முடியாது ஸோ அதனால் வந்து ப்ராஜெக்ட் என்ன ஒர்க் பண்ணீங்கன்றது நீங்கள் பப்ளிஷ் பண்ண முடியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா சில கம்பெனியில் அலோவ் பண்ணுவாங்க சில கம்பெனியில் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ பேசிக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் என்ன சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணிங்க என்னென்ன ஒர்க் பண்ணிங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணலான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்சனல் பிராண்டு பண்ண போகிறீங்க உங்களை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக வந்து பிராண்டிங் மட்டுமே பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் எஜுகேட் தான் பண்ணணும் ஓகே உங்களோட சர்வீஸையோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு கம்பெனியை பற்றி ஓவராக வந்து சொல்கிறது இப்படிலாம் பண்ணவே கூடாது மேக்ஸிமம் எந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சாரி எந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட அட்டென்ஷன் கிரியேட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து லிங்க்டின்ல கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிங்க இதெல்லாம் வந்து ப்ரொஃபைல் ஆப்டிமைஸ் பண்ணும்போதே பர்ஃபெக்டாக கொண்டு வந்துடுங்க ஓகேங்களா இது வந்து பேசிக்கு பேசிக்கே இந்த அளவுக்கு இருக்குன்னா அப்போ நீங்க குரோத் ஆக் பண்றதுக்கு எவ்வளவு விஷயம் பண்ணணும் அப்படின்றத மட்டும் மைண்ட்ல கொண்டு போங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா லிங்க்டு இல்ல ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குங்க என்ன ஆப்ஷன்னா பப்ளிஷ் வந்து நம்ம வந்து கண்டென்ட் எழுதி பப்ளிஷ் பண்ணலாம் உங்ககிட்ட வந்து ஒரு பிளாக் இருக்கணும் எனக்கு வந்து பிளா பிளாக் இருந்தா தான் நான் வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ண முடியுமா என்னுடைய ஸ்கில் செட் அப்படின்லாம் கிடையவே கிடையாது லிங்க்டு இல்ல ஒரு உங்களுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு ஸோ நீங்களே கண்டென்ட் எழுதலாம் ஒரு ஒரு லாங் ஃபார்மேட் கண்டென்ட் எழுதலாம் இல்லை ஷார்ட் ஃபார்மேட் கண்டென்ட் எழுதலாம் ஆடியோ வந்து பப்ளிஷ் பண்ணலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அந்த பிளாட்ஃபார்மில் ஸோ ஒவ்வொரு விஷயமும் நீங்கள் பண்ணுறது எல்லாமே உங்களோட ப்ரொஃபைல் ஃபீடில் ஷோ ஆகும் ஒரு பர்சன் வந்து வியூ பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த நீங்கள் பப்ளிஷ் பண்ண எல்லா டைப் ஆஃப் கான்டென்ட்டும் ஷோ ஆகும் ஸோ அது வந்து ஒரு அடிஷ்னல் என்ன சொல்கிறது நம்பிக்கை உருவாகும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு பாஸ் அதாவது ஒரு கம்பெனி ஓனராக இருக்கட்டும் இல்லை உங்கள் கிட்ட வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சேர போகிறாங்க நீங்கள் வந்து பிராண்டிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சேர போகிறாங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஆட் அண்ட் பாயிண்ட்ஸ் தான் வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஆஸ் விஷுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட லிங்க்டின் ப்ரொஃபைலை வந்து நீங்கள் யாருக்காவது மெயில் அனுப்பும்போது சிக்னேச்சரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களோட கனெக்ஷன்ஸும் வந்து இன்க்ரீஸ் 
பீப்புளுக்கோ இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸு ஓகே ஸ்கூ காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஆனால் அதை தாண்டி தேர்ட் பர்சன் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா உங்களோட இண்டஸ்ட்ரி இல்லாமல் வேறு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி பீப்புள்ஸ் எல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஏன்னா நீங்கள் நாளைக்கு ஒரு விஷயம் ஷேரே பண்ணுறீங்கன்னு வைங்களேன் உங்களோட ஆர்கானிக் ரீச் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாகிடுங்க ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து ஃபிட்னஸ் எக் எக்ஸ்பர்ட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட் எல்லாமே ஃபிட்னஸ் எக்ஸ்பர்ட்டாக தான் இருக்கணுமே தவிர நான் போயிட்டு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்பர்ட்டையும் டெக்னாலஜி எக்ஸ்பர்ட்டையும் நான் ஆட் பண்ணி வச்சுருந்தேன்னு வைங்களேன் அப்போ அங்கே இருக்கிற ரெண்டு ஆர்கானிக் ரீச்சு முடிஞ்சிச்சா குரோ யார் ரெஸ்பான்ஸே இல்லாமல் போயிடும் ஸோ நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுற ஒவ்வொரு பர்சனும் உங்களுக்கு ரிலவெண்ட்டாக ஓகேவா அதே மாதிரி ஹச்ஆர்னா ஓகே ஹச்ஆர் வந்து ரிலவெண்ட்டு அதே மாதிரி கம்பெனி ஓனர்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் வந்து ரிலவெண்ட்டாக பார்த்துக்கோங்க இப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு சர்வீஸ் ரன் பண்ணுறீங்க நான் ரெண்டாவது டைப் ஆஃப் கனெக்ஷனை பற்றி பேசுகிறேன் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஏஜென்சி ரன் பண்ணுறீங்க சர்வீஸோ ஆர் ப்ராடக்டோ ஏதோ ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா உங்களோட கனெக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு கம்பெனியோட ஜாப் டைட்டில்ஸ் இருப்பாங்களே லைக் இப்போது நான் வந்து டேலி சாஃப்ட்வேர் நான் விக் ரன் பண்ணுறேன் அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ என்னுடைய டார்கெட் ஆடியன்ஸ் யார் ஃபினான்ஸ் ஹெட்டு அக்கௌண்ட்ஸ் மேனேஜர் அக்கௌண்ட்ஸ் அசிஸ்டண்ட் இவங்களாம் தான் என்னுடைய டார்கெட் ஆடியன்ஸ் அவங்கக்கிட்ட நான் என்னுடைய ப்ராடக்டை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு ஆர்டர் கிடைக்கும் கரெக்டாக ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த மாதிரி பொசிஷனில் இருக்கிற ஆடியன்ஸை மட்டும்தான் ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட்டு நான் கொடுப்பேன் கனெக்ஷன் ரெக்வஸ்ட்டே நான் கொடுப்பேன் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட ஆடியன்ஸ் யார் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எல்லோரும் நினைப்பாங்க வெளியிலேயே நிறையா பேர் பேசியிருக்காங்க எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு லிங்க்டின்ல வந்து நல்ல லீட் ஜென்ரேஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் ஆனால் நான் ட்ரை பண்ண வரவே இல்லைன்னு ஏன்னா இங்கே வந்து லேக் ஆகிறதே இந்த கனெக்ஷன்ஸில் தான் லேக் ஆகிறோம் நம்ம ப்ராப்பராக எல்லாம் நீங்கள் செட் பண்ணியிருப்பீங்க நான் சொன்ன ப்ரொஃபைல் ஆப்டிமைசேஷன்லேருந்து எல்லாமே ஆனால் எங்கே லேக் ஆகிறோன்னா ஒன்று கனெக்ஷன் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன டைப் ஆஃப் போஸ்ட் நீங்கள் போடுறீங்க இது ரெண்டும் தான் மேஜர் மேஜராகவே வந்து லேக் ஆகுது ஸோ இது இது மட்டும் நீங்கள் நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோங்க கனெக்ஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா இப்போது ஆல்ரெடி ஒரு செட் ஆஃப் கனெக்ஷன்ஸ் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்கன்னா உடனடியாக உங்கள் ப்ரொஃபைலுக்குள்ள போங்க யார் யாரா இருலவெண்ட்டாக இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து உங்கள் உங்கள் நெட்ஒர்க்கை வந்து பில்ட் பண்ண ஆரம்பிங்க ஓகேங்களா உங்களோட ஆடியன்ஸ் யாரோ அந்த ஆடியன்ஸை வந்து ரெக்வஸ்ட்டு கொடுக்க ஆரம்பிங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிங்க்டின் பேஜ்லேயும் வந்து உங்களோட கம்பெனியை டெவலப் பண்ணலாம் ஆனால் தேவையில்லாமல் நான் அதை அடி பேச விரும்பலை ஏன்னா இப்போ குரோத் ஹேக்கிங்னா ஹேக்கிங் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் லிங்க் லிங்க்டின் கம்பெனி பற்றி பேசணுன்னா அது ஒரு ஒன் ஹவர் பேசலாம் நிறைய விஷயங்கள் கம்பெனி பேஜுக்கு மட்டுமே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன டைப் ஆஃப் போஸ்ட் போடலாம் ஓகேவா ஏன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ இன்ஃப்ளூயன்சர் ஆகணும் லிங்க்டின்ல என்னுடைய ப்ரொஃபைல் வந்து ந நிறையா பேருக்கு வந்து ஹைலைட்டட் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் பேசிக்காக வந்து பண்ண வேண்டியது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் நான் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னா ஒரே ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் சேலஞ்சின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு நானே வந்து பிளான் பண்ணேன் என்ன பண்ணனா இந்த நாற்பத்தெட்டு நாளில் நான் என்னென்ன கண்டென்ட் போட போகிறேன் எப்படிலாம் போட போகிறேன் ஓகேங்களா லைக் வந்து வீடியோ மட்டும் போட போகிறேன்னா இல்லை டெக்ஸ்ட் வித் வீடியோ போட போகிறேன்னான்ற மாதிரி நிறைய டெஸ்ட் பண்ண ஆக்சுவலாக எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணேன் அந்த ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸில் மொத்தம் அஞ்சு டைப் ஆஃப் கண்டென்ட் வந்து நான் வந்து டெஸ்ட் பண்ணேங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளெயின் டெக்ஸ்ட் வெறும் டெக்ஸ்ட் மட்டும் நான் சொன்னேன் ஓகேவா பப்ளிஷ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ரெண்டாவது டைப் கண்டென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் வித் இமேஜ் ஓகேவா ஒரே ஒரு சிங்கிள் இமேஜ் ஆர் கெரோசில் இமேஜ் ஓகேவா கெரோசில்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணேன் அந்த கெரோசில்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இமேஜ் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க லிங்க்டின்ல லைக் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபேஸ்புக்லலாம் வெறும் இமேஜ் மட்டும் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கள லிங்க்டினை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா அதை அப்படியே பிடிஎஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணிடுங்க டாக்குமெண்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிங்கன்னா கெரோசில்ஸ் ஒர்க் ஆகும் சரிங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் வித் வீடியோ அதுக்கப்புறமா டெக்ஸ்ட் வித் கிஃப்ட் ஏதாவது ஹியூமர் சின்ஸோடு இருக்கி
அதாவது என்கேஜ்மெண்ட் அதிகமாக அதிகமாக நம்மளோட போஸ்ட்டோட ரீச்சு அதிகமாகிட்டே இருக்கும் லைக் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா பேர் உங்கள் போஸ்ட்டில் லைக் பண்ணுறாங்க கமெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா செகண்ட் டைப் ஆஃப் கனெக்ஷன் சொன்னோம் பார்த்திங்களா அவங்களுக்கு விசிபிள் ஆகும் ஸோ அவங்களும் நம்மளோட போஸ்ட்டில் என்கேஜ் ஆக ஆரம்பித்தாங்கன்னா தேர்டு டைப் ஆஃப் கனெக்ஷனுக்கு விசிபிள் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதுதான் பேசிக்கான கான்செப்டு ஸோ நான் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தேன்னா ஒரே ஒரு பிளெயின் டெக்ஸ்ட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து பிளெயின் டெக்ஸ்ட் வித் இமேஜ் ரெண்டு டைப் வந்து போஸ்ட்டு போட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு டூ டேஸு ஸோ அதில் போட்டதில் ஒவ்வொரு போஸ்ட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆவரேஜாக ஃபோர் ஹண்ட்ரட் லைக்ஸ் எனக்கு கிடச்சிது செவன் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் கமெண்ட்ஸ் கிடச்சிது எழுபதாயிரம் பேர் வந்து என் போஸ்ட்டை வந்து வியூ பண்ணி பார்த்தாங்க ஓகேங்களா இதெல்லாம் தாண்டி நான் நினச்ச மாதிரி வித்தின் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ்குள்ளே நான் வந்து பிளான் பண்ணது செவன்டி டூ ஹவர்ஸ் ஆனால் எனக்கு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ்குள்ளேயே எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெக்வஸ்ட் வந்துருச்சு என் ப்ரொஃபைல் இப்போ போய் பார்த்திங்கன்னா ஆறாயிரம் பேர் வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஆனால் நான் பிகினிங் ஸ்டேஜில் நான் என்ன பண்ணேன்னா இதை தான் இந்த ஃபார்முலாவை தான் நான் டெஸ்ட் பண்ணேன் நான் நினச்ச மாதிரியே வந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நான் நான் என்ன அந்த கண்டென்ட்டில் போட்டேன் இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் இல்லை ஓகே நான் அச்சீவ் பண்ணேன் எல்லாம் பண்ணிட்டேன் பட் ஆனால் என்ன டைப் ஆஃப் கண்டென்ட் நான் போட்டேன்றதை நான் உங்ககிட்ட நான் சொல்லிடுறேன் பேசிக்காக நீங்கள் வந்து உங்கள் உங்கள் ப்ராடக்டை பற்றியோ இல்லை லைக் என் கம்பெனி இப்போ நான் வந்து கம்பெனி ரன் பண்ணிட்டுருக்கேன் இல் ரெண்டாவது விஷயம் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கோர்ஸும் ரன் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா நான் இதை பற்றிலாம் பேச மாட்டேன் அங்கே ஓகேங்களா நான் என்ன பேசுவேன் அப்படின்னா எஜுகேட் பண்ணுவேன் இங்கே எப்படி நான் கிளப் ஹவுஸில் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் எஜுகேட் பண்ணுறனோ அதே மாதிரி அங்கே வந்து நான் எஜுகேட் பண்ணேன் வித் ஹியூமர் சென்ஸோட இல்லைனா வந்து ஒரு சென்டிமெண்டலாக வந்து சொல்லுவேன் ஓகேங்களா ஸோ நான் எக்ஸாக்டாக அந்த பே போஸ்டில் என்ன நான் சொன்னேன்னா நான் வந்து இ காமர்ஸில் ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு நான் ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ ஒர்க் பண்ணும்போது இனிஷியல் ஸ்டேஜில் வந்து எனக்கு கூகுள் அப்டேட்னால எல்லா ரேங்கிங்கும் போயிடுச்சு அதாவது கிளைண்ட் என்கிட்ட ஆன்போர்ட் ஆகி சிக்ஸ் டேஸ்லேயே எல்லாமே போயிடுச்சு ஸோ எனக்கு ரொம்ப அப்செட்டாக இருந்தேன் எங்கள் டீம் டோட்டலாக அப்செட்டாக இருந்தது ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங் மாதிரி நான் கிரியேட் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என் டீமும் டோட்டலாக அப்செட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறமா நாங்கள் வந்து நிறையா ரிசர்ச் பண்ணோம் இதை என்னென்ன டெஸ்டிங்லாம் பண்ணலான்ட்டு இந்த டெஸ்டிங்லாம் பண்ணோம் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் ஃபாலோ பண்ணலான்ட்டு யோசித்தோம் ஸோ அதுக்கப்புறமா அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணக்கப்புறமா நாங்கள் வந்து வித்தின் தேர்ட்டி டேஸ்க்குள்ளே அகைனை ரேங்கிங் டிராஃபிக்லாம் வந்து கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு கடைசியாக அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை பற்றியும் உனக்கு தெரியணும் அப்படின்னா எனக்கு நீங்கள் கமெண்டில் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணு நான் வந்து உனக்கு வந்து லைக் இதை அனுப்புகிறேன் லிங்க் வந்து த்ரூ டிஎம்ல மெசேஞ்சரில் அனுப்புகிறேன் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ எல்லாருமே என்ன பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன என்ன என்னென்னு கியூரியாசிட்டி கிரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ நான் முன்னாடி சொன்னேன் பார்த்திங்களா எந்த அளவுக்கு என்கேஜ் ஆகிறவங்களோ நம்மளோட போஸ்ட் ரீச் போயிட்டே இருக்கும்னு சொன்னேன் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி தான் எனக்கு நடந்தது நான் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க அதுதான் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு போஸ்ட்டு ஓகேவா நான் போட்டதுமே நிறையா கமெண்ட் வந்தது நிறையா பேருக்கு நான் அதை வந்து ஷேர் பண்ணேன் என் போஸ்ட்டும் வந்து ரீச் ஆகிடுச்சு ஸோ பேசிக்காக நான் இதுலேருந்து லேர்ன் பண்ணது என்னென்னா நம்ம வந்து நான் நிறைய விஷயம் ஆனால் வெளியில் ரிசர்ச் பண்ணேன் என்ன டைப் ஆஃப் கண்டென்ட் போடலாம் என்ன ஏதுன்னு ஏன்னா எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த டைம் வந்து கிடையவே கிடையாது அதனால் நான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ரிசர்ச் பண்ணி நான் போஸ்ட்டு போட்டேன் போட்டதுமே எனக்கு சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு ஒரு போஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டைமாகவே சக்ஸஸ் ஆகுதுன்னா அது பெரிய விஷயம் அது பேசிக்காக நம்ம வந்து அந்த பிஹேவியர் அந்த டைப் ஆஃப் கான்டென்ட்டு இது எல்லாத்தையும் பர்ஃபெக்டாக நீங்கள் பிளான் பண்ணிங்கன்னா உங்களாலேயும் ஓகே உங்களாலேயும் வந்து லிங்க்டின்லேருந்து லீட் ஜென்ரேஷனை அசால்ட்டாக எடுக்கலாம் ஓகேவா எனக்கு நானூறு பேர் கனெக்ஷன்ஸ் வந்திருக்காங்கன்னா அப்போ அந்த நானூறு பேர் எனக்கு லீட் மாதிரி தான் ஓகேவா எனக்கு கன்வெர்ட் ஆகிறது அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஆனாலும் ஓகே தான் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் ஆனாலும் ஓகே ஏன்னா நான் ஒரு பைசா கூட காசு போடல ஓகேங்களா என் என்னுடைய டைமை தான் நான் அங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணினேன் ஓகேவா எங்கள் டைமையும் என்னுடைய பிரெயின் திங்கிங்கையும் தான் நான் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணேன் ஸோ நீங்கள் போஸ்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது எதையும் சேல் பண்ணாதீங்க எந்த ஒரு கம்பெனியை பற்றி பேசாதீங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு நாளைக்கு
ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வரும் அதே மாதிரி நீங்கள் யாரை தேடியும் போகணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களை நீங்கள் ப்ரொமோட் பண்ணிங்க நீங்கள் வந்து எஜுகேட் பண்ணிங்கனாலே லீடு வந்து அசால்ட்டாக கிடைக்கும் இதே நீங்கள் வந்து பெரிய பெரிய கம்பெனியில் பிளேஸ்மெண்ட் ஆகணுமா நீங்கள் வந்து பர்ஃபெக்டாக ஸ்டோரி டெல்லிங் மூலிமா உங்களோட ஸ்கில்லை எக்ஸ்பர்டைஸ் பண்ணுங்கள் ஷோகேஷ் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ அதை பண்ண ஆரம்பிச்சுனாலே உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பெரிய கம்பெனியில் ஜாப் ஆஃபர் வரத்துக்கும் நிறையா சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் ப்ராப்பராக பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சக்ஸஸ் ஆகும் ஒரு சேலஞ்ச் மாதிரி நீங்களே வச்சுக்கோங்களேன் ஓகேங்களா ஏன்னா நான் சேலஞ்ச் வச்சதுனால தான் என்னால் பண்ண முடிஞ்சது நான் பண்ணிடுவேன் பண்ணிடுவேன் தினமும் இருந்திருந்தேன்னு வைங்களேன் சோம்பேறித்தனமாக தான் இருந்திருப்பேன் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் ஒரு சேலஞ்ச் வச்சுக்கோங்க நான் முப்பது நாளுக்குள்ளே இதை நான் அச்சீவ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு ஒரு கோல் வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக உங்களை என்னால் முடியுதுன்னா அப்போ உங்களாலேயும் கண்டிப்பாக முடியும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்யூ இவ்வளோ நேரம் வந்து பொறுமையாக நீங்கள் எல்லோரும் கேட்டதுக்கு நான் எந்தளவுக்கு ஷார்ட்டாக சொல்ல முடியுமோ அந்தளவுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக இன்னும் நிறைய இருக்குது இதுக்குள்ளே நம்ம பேச வேண்டியது உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இல்லை ஆல்ரெடி வந்து லிங்க்டின்ல வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பர்டைஸ்டாக இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்னென்ன டிப்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறீங்க எது சக்ஸஸ் ஆச்சு ஸோ லீ ஜென்ரேஷனுக்கெல்லாம் நீங்கள் இவ்வளோ ஒரி பண்ணணுன்னு அவசியமே இல்லை லிங்க்டினை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ப்ராப்பர் ஆனால் லிங்க்டினை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடி அந்த ஃபார்முலா தான் நீங்கள் வந்து பொறுமையாக இருக்கணும் ஒவ்வொரு கண்டென்ட்டையும் போடும்போது யோசித்து போடுங்க ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வேணாலும் டைம் எடுத்துக்கோங்க மூணு மணி நேரம் வேணாலும் டைம் எடுத்துக்கோங்க அந்த ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும் ரெண்டே ரெண்டே ரெண்டு விஷயந்தான் அட்டென்ஷன் க்ரியேட் ஆகணும் இன்ட்ரெஸ்ட் வரணும் ஆடியன்ஸுக்கு உங்களோட கண்டென்ட்டை பார்த்து ஸோ இதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ஆகுவீங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஜேபி ப்ரோ உங்களுக்கு எதாவது ஒப்பீனியன் இருக்கா ஸோ ஓகே ஸோ நான் வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் வந்து ஆன் பண்ணுறேன் யார் யாருக்கெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கோ ஸோ நீங்கள் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன் என் நான் என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணணும் அதில் இருந்து ஓகே செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஷார்ட்டாக ஒரு அனௌன்ஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் வர்றவங்க உங்கள் கொஸ்டின் வந்து ரெண்டே ரெண்டு கொஸ்டின் வந்து கேளுங்க ஏன்னா நிறையா லிசனர்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க இல்லை பின்னாடி லைனில் இருப்பாங்க ஸோ அவங்களும் வந்து டைம் வந்து ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒன்றரை நேரத்தில் என்னால் எந்த அளவுக்கு முடிக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு முடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க எங்களோட ஸ்மால் ரெக்வஸ்ட் அது அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தங்க பேசும்போது இன்னொருத்தங்க வந்து எல்லாரும் மியூட்டில் வச்சுக்கோங்க இன்ட்ரப்ட் ஆகவே ஆகாதீங்க இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்த ரெக்வஸ்ட்டும் இது மூணாவது ரெக்வஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரெலாம் இந்த கிளப்புக்கு வந்து புதுசாக வந்திருக்கீங்களோ நீங்கள் வந்து கிளப்பை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நாங்கள் வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்பும் வச்சுருக்கோம் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தால் மட்டுமே நீங்கள் வாட்ஸ்அப் வரலாம் மென்க்கு தனியாகவும் விமனுக்கு தனியாகவும் செப்ரேட் செப்ரேட் குரூப் வச்சுருக்கோம் ஸோ இது வந்து மூணாவது அனௌன்ஸ்மெண்ட் நாலாவது அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீக்கெண்டு வந்து சாட்டர்டே ஈவினிங் சிக்ஸ் டு நைன் ஓ கிளாக் வந்து சோஷியல் மீடியா ஃபவுண்டேஷனை பற்றி ஃப்ரீ ஒர்க் ஷாப் வந்து நடத்த போகிறேன் நான் நான் தான் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா இங்கே ஒவ்வொரு கிளப்போ செ செக்ஷன்லேயும் ஒரு டாப்பிக்கை பற்றி பேசுகிறோன்னா ஓரளவுக்கு தான் பேச முடியும் ரொம்ப இன்டெப்தாலாம் பேசவே முடியாது ஏன்னா அதர் பீப்புள்ஸ் எல்லாம் கொஸ்டின் கேட்கும்போது டிவியேட் ஆகும் ஸோ சின்ன சின்ன டாப்பிக்லாம் நாங்கள் நான் வந்து ஒர்க் ஷாப் பண்ணலான்ற மாதிரி ஐடியாவில் ஃபஸ்ட் டைமாக நான் அந்த ஒர்க் ஷாப் பண்ண போகிறேன் வெறும் நூறு சீட்ஸ் மட்டும்தான் நான் அலோவ் பண்ண போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தால் எனக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் டிஎம் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ஜூம் லிங்க்கு அண்ட் பாஸ்வேர்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹாய் தினேஷ் குட் ஈவினிங் உங்களை பத்தி ஒரு ஷார்ட்டா இன்ட்ரோ கொடுத்துட்டு சோ நீங்க கேட்கலாம் யா யா ஷார் குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் ஹரவின் குட் ஈவினிங் ஜகத்ல ஹரி எல்லாருக்கும் குட் ஈவினிங் சோ நான் தினேஷ் நான் एक्चुअली ஒரு B2B டிராவல் டெக்னாலஜி बेस्ड கம்பெனில வொர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சோ டோட்டலா இட்ஸ் ஃபார் பிசினஸ் டு பிசினஸ் கம்பெனி சோ நான் மூணு சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கு ஏர்லைன்ஸ் டிராவல் ஏஜென்சி கார்பரேட்ஸ் இவங்களுக்கு நாங்க சொல்யூஷன் பண்றோம் சோ एक्चुअली லிங்க்டின்ல இந்த இந்த புரோகிராம் நான் ஜாயின் பண்ணனா एक्चुअली நானும் ரெண்டு
ஆக்சன் பேசும் போது பாத்தீங்கன்னா உங்களோட பிசினஸ் பத்தி தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் நீங்க கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் உங்களுக்கு அந்த ஸ்கில் இருந்ததுன்னா அந்த தேர்ட்டி செகண்ட் வந்து உங்களோட பிசினஸ் பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அது ஒரு சஜஷன் என் சைட்ல இருந்து சோ அது நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஏன்னா நான் அப்படிதான் வந்து என்னோட மூணு வேர்டிகல்ஸையும் வந்து நான் டுவெண்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருந்தேன் பட் இப்ப நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் அந்த இது ஆக்சுவலா சோ பட் ஆனா அது ஒர்க் அவுட் ஆச்சு நீங்க ஒரு ஒரு இதுக்கு தனித்தனியா பண்ண போது அது நீங்க பண்ணலாம் சோ மல்டிபிள் வேர்டிகல்ஸ் இருக்கும் போது கஷ்டம் சோ இப்ப நீங்க எஸ்இஓ மட்டும் பண்றீங்கன்னா அதை பத்தி நீங்க சொல்லலாம் அது ஒண்ணு அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இன்னொன்னு என்னன்னா இப்ப நீங்க குரூப்ஸ் அண்ட் டிஸ்கஷன்ஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு நல்ல கனெக்ட்ஸ் உங்களோட ரீச் இதெல்லாமே இன்னும் நிறைய இம்ப்ரூவ் ஆகும் இன்னொன்னு என்னன்னா நீங்க இந்த ஃபேண்டம் பஸ்டர் டூல் தான் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ ஆட்டோமேஷன் அந்த லீட் ஜென்ரேஷன் இந்த இதுக்கெல்லாம் ஸோ அதுவும் ட்ரை பண்ணுங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்க ஃபேண்டம் பஸ்டர் வந்து எல்லாம் உங்களுக்கு ஆட்டோமேஷன் ஃபுல்ல கனெக்ட் பண்றதுக்கும் ஆட்டோமேஷன் இருக்கு அதே மாதிரி வந்து நீங்க ஒரு போஸ்ட் ஸ்கெடியூல் பண்றீங்க இல்ல ஒரு இமெயில் ஐடி எடுக்கிறீங்க இது எல்லாமே வந்து அதுல ஆட்டோமேஷன் உங்களுக்கு ஈஸியா இது பண்ண முடியும் ஸோ எல்லாம் ஃப்ரீ ட்ரையல் செவன் டேஸ் ட்ரையல் அதெல்லாமே இருக்கு எல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்க தினேஷ் நான் ஆக்சுவலி நீங்க சொன்னக்கு அப்புறம் தான் ஒரு பாயிண்ட் ஆக்சுவலி ஞாபகம் வருது நான் ஃபேண்டம் பஸ்டர் யூஸ் பண்ணல அதுக்கு பதிலாக என்கேஜ்மெண்ட் பாட் அந்த லிம்ப் பாடுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஒரு டூல் இருக்கு ஸோ அதை தான் நான் யூஸ் பண்ணி என்னுடைய வியூஸ் ஆக்சுவலாக நான் இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் லிங்க்டின்ல பெருசாக ஆக்டிவ் இல்லை ஆனால் த்ரூ அந்த லிம்ப் பாட் வந்து பேக் ஹண்ட்ல என்ன பண்ணுதுன்னா ஸோ என்னுடைய ஆடியன்ஸோட ப்ரொஃபைல் எல்லாத்துக்கும் போயிட்டு கமெண்ட் அதுவே பாட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணும் ஸோ அந்த கமெண்ட் வந்து உங்களுக்கு <laughs> 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 ஒவ்வொரு நாளைக்கும் வந்து ரெக்கார்ட் பண்றோம் ரெக்கார்ட் பண்ணி ஐடியூன்ஸ்லயும் அதுக்கப்புறம் ஸ்பாட்டிஃபை கூகுள் பாட்காஸ்ட் எல்லாத்துலேயும் வந்து பப்ளிஷ் பண்றோம் அதோட லிங்க்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட பயோல இருக்கும் கிளப் ஹவுஸ் பயோலையும் இருக்கும் ஸோ நீங்க கனெக்ட் பண்ணுனா எனக்கு இன்ஸ்டாகிராம்ல டிஎம் பண்ணுங்க நம்ம பேசலாம் உங்களை பத்தி ஒரு ஷார்ட்டா இன்ட்ரோ மட்டும் கொடுத்துட்டு சோ நீங்க உங்களோட அப்படிங்கிற <laughs> <laughs> 
பர் मंथ வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 நாலு பிசினஸ் பண்ணாரு ஐ மீன் நாலு ஆர்டர்ஸ் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாங்க அது வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற எந்த பிளாட்ஃபார்ம்லயே அவருக்கு கிடைக்கல Facebook ஓவர்ல வேற எந்த சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்லயே கிடைக்கல பட் ஆனா அவருக்கு அந்த நாலு ஆர்டர்மே கிடைச்சது அந்த நாலு லீடுமே அவர் கன்வெர்ட் பண்ணதுல லிங்க்டின்ல தான் एक्चुअली சோ அப்பதான் நான் புரிஞ்சிட்டேன் லிங்க்டின் பத்தி லிங்க்டின் நான் சும்மா ஒரு ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணி நான் பட்டு தான் சால்ட் ஆகுறது நான் Facebook ஆட் இதுலயுமே கான்செக்ட் பண்ணிட்டே இருந்தேன் எனக்கு லிங்க்டின் பத்தி நான் அவ்வளவு அவேர் ஆகல ஓ சோ எனக்கு அவரு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் நான் லிங்க்டின் பத்தி நிறைய சர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் நிறைய பேரோட ஃபாலோ பண்ணேன் பட் எனக்கு வந்து தமிழ் பீப்புள் நம்ம பீப்புள் வந்து லிங்க்டின் பத்தி சொல்லி கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் ஐ மீன் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் வைபோஸ் சந்தின்னு ஒருத்தர் அவரோட சில கோர்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பே பண்ணிட்டு நான் ஜாயின் பண்ணிருந்தேன் பட் ஸ்டில் எனக்கு வந்து நம்ம லாங்குவேஜ்ல எனக்கு இன்டெப்தா எடுத்தா எனக்கு நல்லா இருக்கும் லிங்க்டின் பத்தி ஒருத்தர் நல்லா கைட் பண்ணா நல்லா இருக்கும்னு தோணுச்சு சோ அதனாலதான் நான் கிளப் ஹவுஸ்ல எல்லாமே ஃபில் பண்ணிருந்தேன் பட் இப்போ நான் லிங்க்டினுக்கு ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னைக்கு தான் உங்களை தான் நான் வந்து லிங்க்டின் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்திருக்கேன் ஐ மீன் தமிழ் பீப்புள் வந்து லிங்க்டின் பத்தி பேசி பாக்குறேன் ஆக்சுவலி Thank you, Hari. So, I'm going to talk to you, but I'm going to check on Facebook and Instagram. If you have a link in Tamil, or a post, or a brief, I don't know how to talk to you. So, I'm going to talk to you in the next few minutes, but still, I'm going to talk to you. I'm going to talk to you in the next few minutes. So, I'm going to talk to you in the next few minutes. நெக்ஸ்ட் <laughs> வணக்கம் உங்களை பத்தி ஒரு ஷார்ட் இன்ட்ரோ கொடுத்துட்டு கொஸ்டின் நீங்க கேட்கலாம் வந்துங்க <laughs> எல்லா ஆடியன்ஸுக்கும் வந்து செட் ஆகணும் எல்லா ஆடியன்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு காமன் ஃபேக்டர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுங்க ஒரு வேல்யூ ஒன்று கிரியேட் பண்ணுங்களேன் ஸோ அது வந்து எந்த ஒரு இதுவும் வந்து பாதிக்காது இல்லை உங்களோட ப்ரொஃபைல் கனெக்ஷன் பீப்புள்ஸுக்கு பட் நான் ப்ரொஃபஷனுக்கு வந்துட்டேன்னா ரிசர்ச் அனாலிட்டிக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப டீட்டெயிலாக பேசணும் 
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வேற கண்டென்டா இருக்கும் சோ இது ஒரு கண்டென்டா பார்த்து இன்னொரு கண்டென்ட் டிவைட் ஆயிருவாங்களோ ஏன்னா வாட்ஸ்அப்ல வந்து நமக்கு தனித்தனியா குரூப் இருக்கு ஸ்டேட்டஸ் இருந்தாலும் தனித்தனியா குரூப் இருக்கு ஒவ்வொரு குரூப்பே நான் வேற வேற மாதிரி பேசிக்குவேன் அது இந்த இடத்துல முடியல கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டர்டைன்மெண்ட் என்ன என்ன கேட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் ஒரு சிங்கிள் போஸ்ட் கூட பப்ளிஷ் பண்ணாதீங்கன்றது தான் என்னுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் ஆர்டி உங்கள் நேம் நான் மறந்துட்டேன் சாரி இல்லை என் பேர் ரவீந்திரன் என்னோடய ப்ரொஃபைல் ரீனேம் பண்ண முடியல ஒரு தடவை பண்ண முடியுது ஸோ ஐ எம் ஸ்ட்ரகிளிங் ஃபார் லாஸ்ட் டூ டேஸ் ஓகே ஓகே ரவீந்திரன் மேக்ஸிமம் வந்து ரிசர்ச்சாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஃபஸ்ட்டு உங்கள் கிட்டே இருக்கிற கான்டாக்ட்ஸை வந்து ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் எது எது தேவை இர்ரெலவெண்ட்டாக இருக்கிற பீப்புள்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணுங்கள் தயவு செஞ்சு ஏன்னா அங்கே வந்து ஆர்கானிக் ரீச் கண்டிப்பாக வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகும் நான் அகெயின் சொல்கிறேன் நான் நிறையா வந்து ஃபேஸ் பண்ணேன் அதுக்கப்புறமா தான் சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி நான் அதை எல்லாத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது என்னுடைய ஆர்கானிக் ரீச் வந்து அந்த வித்தின் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸில் எனக்கு அந்த அளவுக்கு ரீச் ஆச்சுன்னா என்னுடைய கனெக்ட் ஒரு <laughs> நான் இப்படிப்பட்ட கண்டென்ட்டு தான் நான் போடுவேன் உனக்கு பிடிச்சா இரு இல்லைன்னா கிளம்பி போயிட்டே இரு ஆனால் நான் வந்து வேல்யூவான கண்டென்ட் கொடுக்குறேன்ற அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தைரியமாக போங்க மற்றவங்க பற்றி திங்க் பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஒருத்தன் வெளியே போகிறானா அவனை மாதிரி ஒரு பத்து பேர் வந்து நமக்கு வேணவே வேணாம் சரிங்களா பெஸ்ட்டாக ஒரு நாலு பேர் இருந்தாலே நமக்கு ஆர்கானிக் ரீச் அசால்ட்டாக கிடைக்கும் ரவீந்திரன் இது வந்து ஒரு லைஃப் லெசனாலும் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி லிங்க்டின்க்கு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி ரவீந்திரன் போட்டாலுமே <laughs> என்ன ஒரு டார்கெட் வச்சிருக்கேன் ஒரு டென் தௌசண்ட் வந்து எனக்கு நெட்ஒர்க்ல வரணும் அப்படின்னு சொல்லி டார்கெட் வச்சிருக்கேன் இப்ப எயிட் தௌசண்ட் கிராஸ் பண்ணிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் தான் ஹேவ் டு ஒர்க் ஆன் த போஸ்டிங் அந்த அளவுக்கு அப்செக்டிவா என்ன டார்கெட் போட ஆரம்பிக்கல அப்போது நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது என்னென்னா பக்காவாக வந்து ஒரு கண்டென்ட் பிளானிங் பண்ணிக்கோங்க நிறைய டூல்ஸ் ஆட்டோமேஷன் டூல்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு ஸோ நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேல இந்த கண்டென்ட் தான் போட போகிறேன் அதான் இன்ட்ரெஸ்ட் பேஸ்டு கண்டென்ட்டாக சொல்கிறேன் ஆனால் ஒரே ஒரு கண்டென்ட் போடுங்க ஒரு நாளைக்கு இனிஷியல் ஸ்டேஜில் அதுக்கப்புறம் ரெஸ்பான்ஸ் வர்றதை பார்த்துட்டு மார்னிங் ஒன்று அதுக்கப்புறமா வந்து ஆஃப்டர்நூன் வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ ஓ கிளாக் போல் ஒன்று இந்த ரெண்டு போஸ்ட் வந்து போட ஆரம்பிங்க அது வந்து செகண்ட் லெவல் ஓகேவா ஃபஸ்ட் லெவலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு போஸ்ட் மட்டும் போடுங்க டெஸ்ட் பண்ணுங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து பண்ணால் தான் எந்த அளவுக்கு நமக்கு ஹிட் ஆகும் ஹிட் ஆகாதுன்னு ஏன்னா ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரிக்கும் ஒவ்வொரு ஆடியன்ஸோட பிஹேவியர் இருக்கும் ஏன் இண்டஸ்ட்ரிக்கு என் ஆடியன்ஸ் பிஹேவியர் என்னென்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ உங்கள் இண்டஸ்ட்ரிக்கு உங்களோட ஆடியன்ஸ் பிஹேவியர் என்னென்னு தெரியணும்னா நீங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் ரவீந்திரன் தெரிஞ்சிக்க முடியும் ஒரே <laughs> <laughs> எனக்கு இப்போ ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே வந்து நீ டார்கெட் ஆடியன்ஸ் வந்து ஃபாரினர்ஸா ஃபாரின் ப்ரொஃபஸர்ஸ் கரெக்டா அதாவது ப்ரொஃபஸர்ஸ் ப்ரொஃபஸர்ஸ் இன்டர்நேஷனல் ப்ரொஃபஸர்ஸ் அதாவது மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு ரிசர்ச்சிங் போயிட்டாலே ஃபாரின்ல இருக்கவங்க தான் நிறைய இருப்பாங்க தட்ஸ் வை ஐ அம் கனெக்டிங் டு தி கரெக்டு சப்போஸ் இப்போ உங்களோட செல்ஃப் நாலேஜ் நீங்கள் டெவலப் பண்ண போகிறீங்க உங்களோட பர்சனல் பிராண்டிங் டெவலப் பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் பண்ணுறது எல்லாமே கரெக்டு நீங்கள் இப்போ வந்து அவங்களோட ப்ரொஃபைலில் போயிட்டு கமெண்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறீங்களே ஸோ அந்த டைமிங்கை நீங்கள் கட் பண்ண பாருங்கள் அதுக்கு தான் வந்து என்கேஜ்மெண்ட் பாடுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது பிஓடி என்கேஜ்மெண்ட் பிஓடி பாடு ஓகே ஸோ அந்த டூல் நேம் நான் சொல்கிறேன் அகெயின் லிம் பாடு எல்இஎம் பிஓடி நீங்க கூகுள்ல போய் ட்ரை பண்ணீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் கூகுள் எக்ஸ்டென்ஷன் டூல் ஒன்று வரும் அதை இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க உங்களோட டார்கெட் ஆடியன்ஸுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த டூல் வந்து ரிப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு உங்களோட வேலை வந்து 
என்னென்னா வாட்ச் மட்டும் பண்ணலாம் உங்களோட ப்ரொஃபைல் எத்தனை பேர் பார்க்குறாங்கன்ட்டு நான் ச நிஜமாக சொல்கிறேன் லாஸ்ட்டு ஃபோர் இயர்ஸாக நான் லிங்க்டினில் பெரிய ஆக்டிவே கிடையாது ஆனால் லிங்க்டின் பாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னை வந்து தினமாக ஆக்டிவாக இருக்கிற மாதிரி என்னுடைய ஆடியன்ஸுக்கு கொண்டு போயிட்ருக்கு அதுவே எனக்கு ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் தான் நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணி அந்த டைமிங்கை வந்து கட் பண்ண பாருங்கள் வேறு எதுக்காவது வந்து ட லிங்க்டின்லேயே வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் லைக் வேறு வேறு ஆடியன்ஸை வந்து மேனுவலாக கனெக்ஷனுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் போஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு திங்க் பண்ணுறது திங்க் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா சும்மா இந்த கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு போய் வார்ம் வெல்கம் கொடுக்கறதுக்குலாம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க எங்களுக்கு <laughs> வரணும்ல <laughs> இப்ப நானே மெசேஜ் கொடுத்திருக்கேன் அந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரோக் என்ன கேட்டா ஜாப் இன் யூர் கம்பெனி அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லாட்டி எனக்கு ஒரு வேலை வாங்கி கொடுங்கன்னு சொல்லி மெசேஜ் பண்ணுவாங்க ஐம் லுக்கிங் ஃபார் அ ஜாப் ஐ டோன்ட் யூ கன்சிடர்னு சொல்லுவாங்க பட் நம்ம அவங்க ப்ரொஃபைல் எடுத்து பார்த்தோம்னா டோன்ட் ஹாவ் எனி ரெலவன்ஸ் டு அஸ் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்க இங்க என்னோட பர்செப்ஷன் ஒரு 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 இன் ஹவுஸ் இப்ப நீங்க அரவிந்த் புரோட்டே போகலாம் ஜெகா புரோட்டே போகலாம் யாருனாலும் போகலாம் கேட்கும் போது அவங்களுக்கு என்ன தேவை ரெக்யர்மெண்ட்னு உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அவங்களுக்கே ஒரு மாமா பையன் இருக்கலாம் அத்தா பையன் இருக்கலாம் அவங்களுக்கு தான் அவங்க வேலை வாங்கி கொடுக்க பார்ப்பாங்க யோசித்து பாருங்க ஒரு கம்பெனியில் ஒருத்தவங்க வேலை பார்க்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்க சொந்தக்காரங்க இருப்பாங்க அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ் இருப்பாங்க அதுக்கெல்லாம் போக தான் நம்மளுக்கு யாராவது ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அவங்களால உள்ள எடுக்க முடியும் எல்லா வேலை எல்லா தெரிஞ்சவங்களையும் அவங்க கம்பெனியில் வேலைக்கு எடுக்க முடியாது இதுதான் ஒரு நிதர்சனமான உண்மை ஸோ வந்து நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ஒரு ஒருத்தருக்கு நீங்கள் மெசேஜ் அனுப்புறீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஆளுக்கு என்ன பிரச்சனைனா அதே மாதிரி அவருக்கு நாற்பது மெசேஜ் ஐம்பது மெசேஜ் ஒரு நாளைக்கு வரும் ஸோ வந்து அவர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டார் நீங்களும் டிமோட்டிவேட் ஆகிறீங்க என்ன இவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டாங்க நம்மளுக்கு ஹெல்ப் கிடைக்க மாட்டேங்குது நம்ம கெரியரை மாற்ற முடியாதா நம்மளுக்கு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் போக முடியாது டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் என்ன ஃபீல்னாலும் சரி போக முடியாதான்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது ஒரு சின்ன ட்ரிக் நான் ஃபாலோ பண்ணேன் இது நீ யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் எனக்கும் தோணுச்சு இதை அதாவது ஜென்ரலாக வந்து ஒருத்தர் அப்ரோச் பண்ணும்போது அவங்க கிட்ட போய் நீங்க வந்து வேலை கேட்காதீங்க ஏன்னா அவங்க இண்டஸ்ட்ரியில நீங்க வேலை பாக்குறீங்க சப்போஸ் அதே குவாலிபிகேஷன் வச்சிருக்கீங்க அடுத்த ரோலுக்கு ட்ரை பண்றீங்கன்னா நீங்க வந்து ஏதாவது ஓப்பனிங் இருக்கான்னு கேட்கலாம் ஏதாவது ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கா நீங்க டைரக்ட் மெசேஜ்ல அவங்க அக்செப்ட் பண்ண பிறகு கேட்கலாம் இல்லாத பட்சத்துல நீங்க அந்த இண்டஸ்ட்ரி புதுசா என்ட்ரு ஆகணும்னு விரும்புறீங்க இல்லாட்டி புதுசா ஜாப் கேட்டுறீங்க இல்ல கெரியர் சேஞ்ச் இந்த மூணு கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புளுக்கு நான் என்ன சொல்லுவேன்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கிட்ட அவங்க கிட்ட ஒரு ஒரு நான் வந்து உங்க ப்ரொஃபஷன் படி தெரிஞ்சுக்க விரும்புறேன் உங்க இண்டஸ்ட்ரியில என்ட்ரு ஆனா என்னென்ன மாதிரி Thank you bro, you your opinion share your opinion. Arun, hi. Uh, so, you have a short intro and your question or opinion is uh, short and sweet. Arun? Hi, can you hear me? Arun? Okay, Arun bro, do you have any opinion? Okay, uh, sorry. Uh, Nagaraj, bro. Uh, good evening, bro. 
சோ உங்களை பத்தி ஒரு ஷார்ட்டா இன்ட்ரோ கொடுங்க ஏனா நிறைய பேர் வந்து புதுசா இருப்பாங்க நாகராஜ் फ्रॉम திருப்பூர் ஷாப் திருப்பூர்ல இருந்து பேசுறேன் டீ ஷர்ட் manufacture பண்ணிட்டு இருக்கேன் சோ எனக்கு என்ன ஒரு क्वेश्चन பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து இ-காமர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இ-காமர்ஸோட ப்ராடக்ட் போஸ்டர்ஸ் வந்து डायरेक्टली லிங்க்டின்ல போஸ்ட் பண்ணலாமா and offer message posters வந்து நம்ம போஸ்ட் பண்ணலாமா இது ரெண்டு क्वेश्चन மூணாவது क्वेश्चन பாத்தீங்கன்னா பாட்ஸ் யூஸ் பண்றதனால ஃபியூச்சர்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருமா நமக்கு வந்து இப்போ டென் தௌசண்ட் கனெக்ஷன்ஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கனெக்ஷன்ஸ் போகும்போது நாளைக்கு பாட் யூஸ் பண்றாங்கன்னு தெரிஞ்சு அது ஏதாவது வந்து நமக்கு வந்து குறையறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குமா தேங்க் யூ ப்ரோ ப்ரோ பேசிக்காக சொல்கிறேன் அது வந்து பாட்டுன்றது இப்போ எல்லாமே வந்து ஏஐ பேஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டுருக்கு இப்போ நாளைக்கு வந்து கண்டென்ட் எல்லாமே ஏஐ பேஸ் பண்ணி தான் கண்டென்ட்லாம் ஜென்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு அதுக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் யூடியூப் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஆட்டோமேஷன் வந்துருச்சு சி ஆட்டோமேஷன்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க சில பேர் பாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அது டேர்ம் தான் வேறு வேறு ஓகேங்களா லைக் பாட்டுனா ஒரு பிளாக் ஹேட் மெத்தடுன்றது கிடையவே கிடையாது ஸோ பேண்ட்லாம் ஆகவே ஆகாது நீங்கள் தைரியமாக இறங்கலாம் நான் கிட்டத்தட்ட லிங்க்டில் வந்து ஒரு எட்டு வருஷமாக இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என் ப்ரொஃபைல் இருக்குது இந்த பாட் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சொல்கிறீங்க பார்த்திங்களா பாட்டுன்றது ஸோ அது வந்து ஏஐ டூலு ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னுடைய ஆடியன்ஸ் கூட போயிட்டு என்கேஜ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் நான் அந்த கமெண்ட்லாம் வேறு படித்து பார்த்தேன் இந்த பாட் எந்த அளவுக்கு வந்து வேலை செய்யுது எங்கேயாவது போய் நம்ம நேமை ஸ்பாயில் பண்ணிடுவானு ஆனால் நம்ம டைப் பண்ணால் கூட அந்தளவுக்கு பேசுவோமானு எனக்கு தெரியல கமெண்டில் அவனோட ஒவ்வொருத்தனோட போஸ்ட்லையும் போயிட்டு பாட் சூப்பராக வேலை செய்யுது அந்த லிம்ப் ஆடுன்ற அந்த டூல் வந்து செம்மையாக இருக்குது நான் ப்ரீமியம் தான் வாங்கியிருக்கேன் ஃப்ரீ டூலும் இருக்குது ஃப்ரீ வேர்ஷனும் அதில் இருக்குது ப்ரீமியம் வாங்கினீங்கன்னா இன்னும் வேறு லெவல் வந்து உங்களோட இ ஆர்கானிக் போஸ்ட் எல்லாமே வந்து ரீச் வேறு லெவல் போகும் சார் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிரதர் ஸோ இன்னொரு கொஸ்டின் என்ன கேட்டீங்க இகாமர்ஸ் ப்ராடக்டை வந்து ப்ராடக்ட் போஸ்ட் டைம் அந்த ஆஃபர் மெசேஜ் போஸ்டர் வந்து நம்ம डायरेक्टली லிங்க்டின்ல போஸ்ட் பண்ணி தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க நான் இப்போ அதுதான் நான் சொன்னேன் லைக் வந்து உங்களோட ப்ராடக்ட்டை சேல் பண்ணாதீங்க உங்களோட கம்பெனி பத்தி பேசாதீங்க அதே மாதிரி உங்களோட திருப்பூர் ஷாப்னு ஏதோ ஒரு ப்ராடக்டோட யூஆர்எல்லையும் ஷேர் பண்ணாதீங்க லிங்க்டினை பொறுத்த வரைக்கும் முழுக்க முழுக்க ப்ரொஃபஷ்னல் நெட்ஒர்க் தான் இப்போ உங்களோட இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் லிங்க்டின் கண்டிப்பாக செட் ஆகாது ஓகே அப்போ நான் எப்படி நான் இது பண்ணட்டும் அப்படின்னா உங்களை நீங்கள் வந்து பிராண்டிங் பண்ணலாம் லைக் வந்து நீங்கள் என் திரு திருப்பூர் ஷாப்னா என்ன பிராண்டு என்ன இண்டஸ்ட்ரி பிராண்ட்ஸ் அதெல்லாம் ஓகே நீங்கள் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ற வேணால் நான் ஒரு ஐடியா சொல்கிறேங்க ஸோ லைக் வந்து நான் இந்த டிஷர்ட்டு இந்த கம்பெனி ஆரம்பிக்கும் போது என்னென்னலாம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிங்க அதாவது உங்களை மற்றவங்க வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுத்துக்கிற மாதிரி உங்களை அங்கே பர்சனல் பிராண்டிங் வேணால் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது ஃபாரினில் இருக்கிற சில கம்பெனிஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நீங்கள் வந்து பல்காக அனுப்புவீங்களா என்னென்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னு கேட்க நிறையா சான்சஸ் இருக்குது ஓகேங்களா அதனால் உங்களோட ஸ்டோரி டெல்லிங்கை ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் என்ன ஸ்ட்ரகிள் ஃபேஸ் பண்ணிங்க ஒரு டிஷர்ட் கம்பெனிக்கு தேவையான பேசிக்கான நீட் என்ன அதில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு என்ன ப்ராஃபிட் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு ஸ்டோரி டெல்லிங்காக நீங்கள் ஷேர் பண்ண ஷேர் பண்ண நிறையா ஆண்டர்பிரனர்ஸ் உங்ககிட்ட வந்து ஒரு கன்சல்டேஷனுக்கு கூட வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதாவது நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆண்டர்பிரனர்ஸை சொல்றேன் ஓகேங்களா இது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கிடைக்கலாம் அப்படின்னா நிறையா ஃபாரின் கம்பெனிஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் திருப்பூர்ல நிறைய கிளாத்ஸ் வந்து ஃபாரினுக்கு எக்ஸ்போர்ட் ஆகிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு அந்த மாதிரி பல்கா ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கணும்னா நீங்க எஜுகேட் பண்ணுங்க கண்டிப்பா வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் யாருக்காவது வந்து உங்க ப்ரொஃபைல் மேல பாப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்க ப்ரொஃபைல கம்ப்ளீட்டா செக் பண்ணி உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணுங்க ஆனா தயவு செஞ்சு நான் திரும்ப சொல்றேன் டெஸ்ட் கூட பண்ணி பார்த்துறாதீங்க உங்களுக்கு உங்கள் ப்ராடக்டை இப்போ சேல் பண்ணுறதோ இல்லை ஷேர் பண்ணுறது இதெல்லாம் எந்த தப்பும் பண்ணிடாதீங்க நாகராஜ் ப்ரோ இது என்னுடைய மிகப்பெரிய ரெக்வஸ்ட்டு நான் ஏன்னா அந்தளவுக்கு நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணேன் லிங்க்டின்ல ஓகே பிரதர் தேங்க்யூ தமிழ் ஆர்டிகல்ஸ் போடலாங்களா ஏன்னா அது டெஸ்ட் பண்ணல பண்ணல ப்ரோ நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்க
குட் ஈவினிங் அரவிந்த் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நாள் கூப்பிட்டு இருக்கீங்க சாரி ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு மேக் இட் थैंक यू ब्रदर இன்ட்ரோ இன்ட்ரோ கொடுக்கணுமா கண்டிப்பாக சரி சரி நான் ஒரு என்டர்பிரனர் ஒரு ரெண்டு ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒன் வந்து இன்ட்ரானட் பீன் சொல்லிட்டு சோ B2B பிளாட்ஃபார்ம் என்னோட கிளைண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆல் ஓவர் ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்ட் இருக்காங்க ரெண்டாவது டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஏஜென்சி we are one of the top 10 bloggers in india india le top 10 tamil nadu in the future ana nan matto so very happy to be here aravind idu kattikalan solittu vandha aravind sir is here linkedin over question answer pannanu virumbra aravind is that okay professor kata question appo idukku munadi ah kandipa pannunga bro ana konja short ah mudichitingna adutha adutha person pannalana ena 10:30 oda indha time la vande mudichiralam ஓகே கே ரொம்ப பிரெசைஸா தான் வச்சிருக்கேன் ஓகே இவர் இவர் கேட்ட क्वेश्चनக்கு डिफरेंट ஆன ஒபினியன் இருக்கு அரவிந்த் கூட அது ஒண்ணே ஒண்ணு மட்டும் தான் தமிழ் இங்கிலீஷ் போடலாமானே சுரேஷ் நோட் இருக்காரு மேக்கப் ஸ்டுடியோவோட ஃபவுண்டர் சென்னையில் இருக்காருங்க அவரோட मोस्टலி எல்லா போஸ்ட்டுமே வந்து தமிழ் இங்கிலீஷ் மிக்ஸ் ஆயிட இருக்கும் எல்லாமே Facebookல இருக்கலாம் அதெல்லாம் திட்டிட்டு இருந்தாங்க பட் வைரல் ஆகி வந்து ஹி காட் சோ many clients all over the world ங்க சுரேஷ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அரவிந்த் மேக்கப் ஸ்டுடியோவோட ஃபவுண்டர் இருக்காரு இல்லீங்களா அது ஃபேஸ் கட் பார்த்தா எனக்கு தெரியும் bro ஒருத்தருக்காரு <laughs> அவர் வந்து பெயிட் மார்க்கெட்டிங் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காரு அண்ட் 12 இயர்ஸ் बिफोर வந்து பாத்தீங்கன்னா காம்படிட்டர்ஸ் கிடையாது சோ டி ஷர்ட் டாட் இன் வந்து நீங்க ஒரு ரெஃபரன்ஸா செக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வந்து ப்ரொஃபசர் கேட்ட क्वेश्चन நான் பண்ணலாமா அதாவது எல்லா ஆடியன்ஸ் சட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியாதுனா ஆல்ரெடி அரவ வந்து ஆன்சர் பண்ணிட்டாரு இரெலவென்ட்டா இருக்குறவங்களை தூக்கிரலாம் பட் நீங்க போடுற மெசேजेस மோட்டிவேஷனல் மெசேஜ் ஏதாவது இருந்தா போட்டாலும் वीडियोस நீங்க போஸ்ட் பண்ணாலும் தட் இஸ் காமன் ஃபார் எவ்ரி ஒன் இல்லீங்களா லிங்க்டின்ல இப்ப அதிகமா வரது இன்ஸ்பிரேஷனா நீங்க போடுற वीडियोस வந்து வைரல் ஆயிட்டு இருக்கு சோ அது நீங்க ட்ரை பண்ணலாம் டிஃபால்ட்டா அவர் சொன்ன மாதிரி சாட் பாட் இருக்கு இல்லீங்களா எனக்கு வந்து லிங்க் இன்ல நியர்லி 13000 ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க நான் பெருசா எல்லாம் வொர்க் பண்ணதுல मोस्टலி இருக்குது பாத்தீங்கன்னா யுஎஸ்ல இருக்கு ஃபார்ச்சூன் ஃபைண்டர் கம்பெனிஸ் இருக்கு சிஇஓஸ் நிறைய என்டர்பிரனர்ஸ் என்னோட ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட் இருக்காங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய இண்டஸ்ட்ரியல் இருக்காங்க இப்ப இந்தியால எடுத்துட்டா இந்தியா லோக்கல் இருக்காங்க சரிங்களா டிஃபரண்ட் ஃபீல்ட்ஸ் தான் நான் இரெலவென்ட்டா இருக்கு தூக்கர்க்கே டயர்ட் ஆகுது யாரை ஃபில்டர் பண்ணி தூக்குறது நினைச்சிட்டு இருந்தேன் பட் சாட் பாட் இஸ் ஹெல்ப்பிங் மீ எல்லாட் ஆரவிந்த் உங்களுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுச்சோ நான் கவர் பண்ண நினைச்ச நீங்க ஆல்ரெடி கவர் பண்ணிட்டீங்க chatbot one is really really helpful na vandu po one month covid nal bed la irukka apdinalume adu poi comments eludite irukku enga enga relevant ah irukko comments eludite irukku so chatbot one use pannunga that is very very useful relevant ah eradunna avasiyame kediyadhu adha relevant na i mean po arvin sonnadha na solra enna na motivational ah irukra posts podunga videos vandu podunga that is common for everyone if you think that that is not going to add value to your connections nu nenachinga any questions thank you brother thank you so much ne sonna mari da and enak ipoyum na stunna feel pandrathu onne onnu da and bot oda comments pathinga veengala namma kuda apdi la yosikave matom and comments la vera level panitirukke arvind ore oru vishayam solren ning chat bot apdi eludha nu sonninga enak oru comment irukku na eduthu ungala thalapra oru post ku vandha i love you nu potu pidichunga கமெண்ட் வந்து ஐ லவ் யூ னு போட்டுருச்சுங்க இல்ல அது மீனிங் தான் இப்போ நிறைய பேர் அது எழுதி இருக்காங்க அந்த போட் ஏஐ வந்து நினைச்சிருக்குது அந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் டூல் வந்து இது ரெலவென்ட் தான் நினைச்சிருக்குது பட் அது பொருத்தமான இடம்தாங்க அவங்க போட்ட விஷயத்துக்கு பொருத்தமானது தான் பட் அது எழுதுது நிறைய போஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த சாட் பாட் போடுற கமெண்ட்டுக்கு இவங்க ரிப்ளை பண்றது இல்லடா நான் ரிப்ளை பண்ணலையே நான் அதுக்கு வேலையே செய்யலங்கற ரிக்ரெட்டுக்கு நிறைய ஆள் இருந்திருக்கு ஆமா ப்ரோ ஒரு நாளைக்கு அந்த பாட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ரிப்ளை பண்ணிட்டே இருக்கு என்னெல்லாம் உட்காந்துலாம் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ண முடியல சரி பண்றியா பண்ணிக்க அவன் ரிப்ளை பண்ணுவான் தேங்க் யூ அரவிந்த் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு அவன் ஒரு கதையை விடுவான் அதுக்கு வந்து நான் வெறும் லைக் மட்டும் போட்டுட்டு வந்துருவேன் சம்டைம்ஸ் அந்த பாட்டு லைக் போட்டு வரும் அவ்வளவுதான் you know traffic ever increase panna linkedin uh, traffic ever increase panna or post potanga adu or 100 per message anuchirupanga enna panninga enna panninga mostly vandu useful irukonga da 
அவங்க வந்து ரொம்ப ப்ரொஃபஷனல் இருக்காங்க அரவிந்த் அவங்க போடுறதுல இருந்து எல்லாமே ஒரு டெடிக்கேட்டடா ஒர்க் பண்றாங்க டெய்லி வந்து நான் டெய்லி ஒரு போஸ்ட் போடணும் இல்ல வீக்லி வந்து ஒரு அஞ்சு போஸ்ட் போடணும் ரொம்ப டெடிக்கேட்டடா ஒர்க் பண்றாங்க ஸோ அது நம்ம அதுல இருந்து தட் தட் இஸ் சம்திங் தட் வி கேன் லேர்ன் ஃப்ரம் தம் ப்ரொஃபஷனலா கொண்டு போறாங்க ஸோ ஃபாலோவர்ஸும் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஆயிரம் பேர் தான் இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் டூ த்ரீ மந்த்ஸ்ல வந்து டென் தௌசண்ட் அவங்க ஈஸியா கொண்டு வந்துடுறாங்க அதுக்குன்னு ரொம்ப சீரியஸா பண்றாங்க லிங்க்டின் வந்து நம்ம சீரியஸா எடுத்துக்கிட்டா வி கேன் கெட் மோர் லீட்ஸ் வென் கம்பேர் டு அதர் அதர் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இங்க அதர் பிளாட்ஃபார்ம் இன்ஸ்டாகிராம் இதுக்கு போனா யூ ஹேவ் டு ஸ்பென்ட் மோர் மணி இப்ப இருக்கிற ஆர்கானிக்கா போய் அதாவது இங்க வெறும் போஸ்ட் போட்டு ரீச் அப் பண்ண முடியாது இன்ஸ்டாகிராம் இஸ் பெட்டர் தேன் ஃபேஸ்புக் ஃபார் நவ் பட் ஸ்டில் யூ ஹேவ் டு ஸ்பென்ட் மணி பட் லிங்க்டின் இஸ் நாட் லைக் தட் LinkedIn க்கு நம்புங்க கண்டிப்பா you can get more leads for any business so over to uh, Arvind thank you thank you ragnath uh, actually ki so, ah uh, sure uh, linkedin la pathinga vandu lifetime value vandu adhigam neenga oru client or customers edukreenga appadina lifetime value vandu ungalku repeated business and repeated neenga service unga customers ku kudukra maari da vandu oru opportunity vandu amaiyud thank you thank you bro ஆக்சுவலாக வந்து என்னுடைய பிரதர் வந்து எப்போதும் வரவே மாட்டார் இன்றைக்கி வந்து திடீர்னு வந்திருக்காங்க ஃபோர்டில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஆனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ரெண்டு ரெண்டு வார்த்தையாவது பேசணும் ஏன்னா என் பிரதர் வந்து என்னை விட மோசமாக வந்து லிங்க்டின் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு இன்வைட் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே நீங்கள் கண்டிப்பாக வாங்கினா சொல்லிட்டேன் இன்வைட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஹாய் லீஸ்லியா ஓகே பிரதர் ஆ கிருஷ்ணாண்ணா ஸோ கிருஷ்ணாண்ணா வந்து என்னோடய பிரதர் ஸோ சென்னையில் இருக்காங்க இவர் வந்து நிறையா லிங்க்டின்ல கிங்குன்னு சொல்லலாம் ஆனால் நீங்கள் சொல்லுங்கண்ணா ஏன்னா நிறையா ஃபாலோவர்ஸ் வச்சுருக்கீங்க அவர் பெரிய பேஸே இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் மற்ற பிளாட்ஃபார்மை விட லிங்க்டின்ல தான் அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ண டைமிங்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ உங்களோட பாயிண்ட்டு வந்து கொஞ்சம் எனக்கு தெரியும் ஒர்க் இப்போ தான் முடிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு கொஞ்சோண்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா மற்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேங்கண்ணா பியாண்ட் சோஷியல் நெட்ஒர்க்கிங்கோட ஒரு ப்ரொஃபஷனல் நெட்ஒர்க்கிங் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ரீசன்காக தான் லிங்க்டின்ல நான் கால் பண்ணேன் ஸோ சின்ஸ் மை இன்செப்ஷன் இப்போ இப்போ அட் த மொமெண்ட் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் கே ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா என்னோட டொமைன் பீப்புளோட நான் கனெக்ட் பண்ணணுன்றதுக்காக மட்டும்தான் நான் உள்ளே வந்தேன் பட் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா டொமைன் நாலேஜ் ஷேர் பண்ணும் போது தே ஆர் சீக்கிங் ஜாப் இந்த மாதிரி நான் வந்து அட் டூ எம்பிஏ இல்லை ஐ ஜஸ்ட் ஃபினிஷ் த காலேஜ் எனக்கு ஏதாவது ஒரு ஓப்பனிங் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி திங்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஒரு ஜாப் ஓரியன்டடாக பீப்புள் அப்ரோச் பண்ணும்போது ஐ கேம் டு நோ தட் திங்கின் வந்து ஒரு ஜாப் பிளாட்ஃபார்மும் நல்ல ஒரு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ சின்ஸ் தென் நான் நிறைய பேருக்கு ஜாப் ஆஃபர்ஸ்க்கு வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் அகெயின் ஐ ஹெல்ப் பீப்புள் பில்டிங் தட் ப்ரொஃபைல் இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் பர்சனல் பிராண்டிங்கும் இருக்கலாம் அகெயின் பேசிக்காக என்ன ப்ராப்ளம்னா யாராவது சொல்லுவாங்க திங்கின் வந்து ஒரு நல்ல பிளாட்ஃபார்ம் ஜாப் ஓரியன்டேஷன் ஒரு <laughs> பார்ட்டியில் எடுத்த செல்ஃபி போட்டுட்டு ஒரு இன்கம்ப்ளீட் ப்ரொஃபைலோட தே வில் அப்ரோச் ஸோ ஆனால் சிம்பிளாக கைடன்ஸ் கொடுப்பேன் அண்ட் ஈவன் ஐ ஹேவ் அ வெப் பேஜ் ஹவு டு ஜஸ்ட் டூ சம் மேக் ஓவர் டூ ப்ரொஃபைல் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்க ப்ரொஃபைல்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு தே ஸ்டார்ட் ஃபார்ம் திங் ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் சோஷியல் நெட்ஒர்க்கும் ப்ளஸ் ப்ரொஃபஷனல் நெட்ஒர்க்கிங்க்கு லிங்க்டின் இஸ் த பெஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம் B2B, B2C, B2B, B2C, B2C, and you can speak in your language, but uh, for me, uh, it's like, uh, people I was able to identify So, what uh, methods are used in the process orientation? What uh, improvements uh, they have done in their system? What benefit they have done in their system? But, if you expose someone, someone has to feed the information. 
அது வந்து நம்மளுக்கு ஓப்பனா நம்ம வெப்ல போய் சர்ச் பண்ணாலும் வந்து நமக்கு ப்ராப்பரான டீடைல்ஸ் கிடைக்காது ஓவர் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொபஷனல் நெட்வொர்க்கிங்ல நம்ம ப்ளாக்கிங் பண்ணிக்கலாம் வெல் கெட் சப்போர்ட் थैंक यू ना मेरे दादा तेरीவேனா சொல்லுங்க அண்ணா இப்போ இப்போ ஜாப் எல்லாம் வந்து ஃபைண்ட் பண்ணுறாங்கள எம்ப்ளாயீஸ் ஸோ அவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு அவங்களோட ப்ரொஃபைல் ஆக்டிவாக வச்சுக்கணும் லைக் கண்டென்ட்லாம் போட்டால் தான் வந்து ஒரு கம்பெனி வந்து ஓகே இந்த பர்சன் நல்லா ஸ்கில் செட்டாக இருக்காங்கன்னு திங்க் பண்ணுறாங்களா இல்லை எப்படி கரெக்ட் நம்மளுக்கு இப்போ ஒரு ஹெச்ஆர் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் உள்ள போய் ப்ரொஃபைல் பார்க்கும்போது என்ன ஸ்கில் செட் இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்பாங்க எல்லாரும் போடலாம் சார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் நாலேஜ் இருக்கு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து எனக்கு ப்ரொடக்ஷன் லைன்ல நாலேஜ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சுன்னா ஜஸ்ட் லைக் தட் போட்டா எதுவுமே வந்து நம்மளால இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க ஃபெச் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ வி நீட் டு மோ கிவ் மோர் டீடைல்ஸ் ஸோ ஒரு ப்ரொடக்ஷன் லைன்ல இருந்தேன்னா இப்போ மேன் ஹவர்ஸ் நான் வந்து ஆட்டோமேட் பண்ணி சேவ் பண்ணிட்டேன் இந்த அளவுக்கு என்னோட ரிசல்ட் எல்லாம் ஈல்ட் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா தட் வில் பி கேஷ் ஃபார் தி ரெக்ரூட்டிங் பர்சன் ஈவன் we can directly connect with or hiring manager or a senior person or a hr or a senior person uh, and the mari people order we can ha- actually have a direct connect even in our network la pathina i have 48k followers but then i have limited or 6000 connections but then i put up to one so or healthy ana profile namma vachirundana da nammala vandu follow pannuvanga and uh, பொறுத்து <laughs> ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கூட ஆச்சுது இன்னும் சில பேர்லாம் வந்து எனக்கு ஜாப் கிடைக்கல கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டாங்க பட் நான் சொன்ன கைட்லைன்ஸ் அவங்க எதுவுமே ஃபாலோ பண்ணலை ஸோ இதை இந்த வகையில் அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா லிங்க் இன் நாட் பார்க்கணும் ஸோ கொஞ்சம் டெடிக்கேஷன் வேணும் டு க்ரோ த நெட்ஒர்க் நீங்கள் கன்சிஸ்டன்சி நிறைய காட்டினீங்கன்னா வந்து இந்த இந்த பிளாட்ஃபார்ம் நல்லபடியாக யூஸ் பண்ணணும் ஜாப் ஓரியன்ட்டு பார்க்கணும்னு சொல்லியாச்சுன்னா சிம்பிளாக சொல்ல உங்களோட பிராண்டிங் பக்காவாக இருக்கணும் over the page and the page la ninga indha mari kaatringa nu solla irukku and one more person sonnaaru just connect pannone vandu enak job kedutaanga appo sonnaa i totally agree adu linkedin la work e aagadhu ninga or app create pannittu ninga endha support ketta nu seivom that's the way i help the job seekers thank you na thank you so much na romba ungala strain panna virumbala enak theriyum ஸோ லா உங் ஜேபி ப்ரோ ரகுநாத் ப்ரோ உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா காளிமுத்து ஹாய் ஹலோ ஹாய் ஹாய் ஆர்மித் ஸோ ஐ ஆம் 
நியூ டு திஸ் இந்த கிளபோஸ்க்கு நியூ என்னை சொல்லணும்னா என்னுடைய ஓன் கம்பெனி ஹைதராபாத்ல வந்து வி ஆர் டூயிங் ஸ்ட்ரக்சுரல் இன்ஜினியரிங் கனடால வந்து பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் உடன் பில்டிங்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் சரிங்களா இது தவிர்த்து வந்து நான் மார்க்கெட்டிங்ல இருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஜென்ரலாக வந்து கனடா போயிட்டு கனடா கிளைண்ட்டை பார்த்து பேசி ஒரு ஆர்டர் எடுக்கிறதுலாம் அந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கோம் இப்போ லிங்க்டின் மூலமாக ஆக்டிவாக இல்லை ஆக்சுவலி டு பி ஆனஸ்ட் ஒரு ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் தான் ஆக்டிவாக இல்லை ஐ தாட் தட் எப்படி வந்து கிளைண்ட்டில் வருவாங்களா அப்படின்ற ஒரு எனக்கு கான்ஃபிடென்ட் இல்லை இது நாள் வரைக்கும் இப்போ நீங்கள் பேசலாம் பார்க்கும்போது அது ஒரு தப்பு அப்படின்னு தோணுது ஸோ இப்போ பி டு பி இப்போ பர்டிகுலர் அந்த கிளைண்ட்டை மட்டும் நான் அப்போது கேட்ச் பண்ணோம் அப்படிட்டு அதாவது அந்த மாதிரி கிளைண்ட் பிடிக்கணும்னா ப்ராசஸ் வந்து என்னென்ன ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்ணணும் உங்களோட டார்கெட் ஆடியன்ஸ் மட்டுமா இல்ல டார்கெட் கிளைண்ட் ஒரே ஒரு சிங்கிள் கிளைண்ட் மட்டும் சொல்றீங்களா எனக்கு வந்து பெரிய கிளைண்ட் தான் அதாவது கிளைண்ட் இன் தி சென்ஸ் அப்படினா அவங்க வந்து ஒரு ஒரு மெட்டீரியல் சப்ளை பண்ணுவாங்க வந்து டிம்பர் ஹவுஸ் வச்சிருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து நம்ம சர்வீஸ் பண்ணி கொடுப்போம் சாஃப்ட்வேர்ல சரிங்க ஒரு பில்டிங் கட்டறாங்க அப்படினா பில் ஆஃப் மெட்டீரியல் மொத்தத்தையும் சாஃப்ட்வேர்ல டிசைன் பண்ணி வி சென்ட் தம் அஸ் ரிப்போர்ட் சரிங்களா அந்த மாதிரி கிளைண்ட்ஸ் எங்க கனெக்ஷன்லயே வந்து நான் प्रीवियसலி அந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஒரு 200 பேர் இருக்காங்க பட் அவங்களுக்கு நான் வேல்யூ கண்டென்ட் போடுறது இல்லை நான் வரைக்கும் போடுறது இல்லை இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க அந்த பாட்லாம் சொன்னீங்க ஸோ ரியலி இட் இஸ் குட் டூல் நான் நாளிலேருந்து ட்ரை பண்ணலான்ட்டுருக்கேன் அந்த கிளைண்ட்டை இருந்து இப்போ என்கிட்ட அவங்க கஸ்டமரை மாறுறதுக்கு வாட் கைண்ட் ஆஃப் திங் ஐ நீட் டு ப்ரோ நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் எடுத்ததுமே வந்து எதுவும் மேஜிக்கு கிடையாது ஸோ அதை வந்து நான் பேசிக்காக சொல்லிடுறேன் எல்லாருக்குமே நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி நான் வந்து லிங்க்டின் நான் ப எல்லாத்தையும் ப்ரொஃபைல் ரெடி பண்ணேன் நான் ஒரு கண்டென்ட் போட்டேன் நாளைக்கு எனக்கு வரல அப்படின்னா இது வந்து ஏதோ வந்து ஆயிரரூவா போட்டு நாளைக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா லாபம் பார்க்குற மாதிரி கணக்கு ஸோ நான் அது வந்து கண்டிப்பாக சொல்லவே மாட்டேன் ஒரு பொறுமை இதில் நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன் இது வந்து பொறுமை கண்டிப்பாக தேவை ஏன்னா நீங்கள் சொன்னீங்க நல்லாவே மென்ஷன் பண்ணிங்க லிங்க்டின் வந்து நான் டெ டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் செட் ஆகல நான் வெளியே வந்துட்டேன் அப்படின்னு ஸோ இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கிட்டேயும் வந்து பெரிய மேஜர் மிஸ்ஸிங்கே வந்து அதுதான் என்ன உள்பட நான் ஒன்ஸ் அப்பான் என் டைம் நான் ட்ரை பண்ணும்போது இதே மாதிரி தான் இருந்தேன் ட்ரை பண்ணேன் எதுவுமே எனக்கு செட் ஆகலை வெளியே போயிட்டேன் பட் ஆனால் அதை எனக்கு ரொம்ப நாளாக அந்த லிங்க்டின் டூல் மட்டும் எனக்கு ரொம்ப அருவறுப்பாக இருந்தது இதை மட்டும் எப்படிரா ஹேக் பண்ணி ஒரு விஷயத்த கொண்டு வரணும் அப்படின்ற மாதிரி ட்ரை பண்ணணும் ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சி நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணேன் நான் நான் சொன்னேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதை தான் நான் உங்ககிட்டையும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் நான் நாலேஜ் ஷேர் பண்ணுங்க கண்டென்ட்ல ஒரு வேல்யூ இருக்கணும் சேல் பண்ணாதீங்க தயவு செஞ்சு ஒரு விஷயத்தை வந்து செல்லிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து பண்ணவே பண்ணாதீங்க அதுக்கு அப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க இப்ப சொன்னீங்களா நான் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் கனெக்ஷன்ஸ்ல ஆள் இருக்காங்கன்னு அது மட்டும் பத்தவே பத்தாது உங்க அக்கௌண்ட் ஆக்டிவா இருக்கணும் சரிங்களா நீங்க இருக்கீங்கன்ற அந்த பிரசன்ஸ் வந்து அங்க கிரியேட் பண்ணணும்னு வெச்சுக்கோங்களேன் சோ நான் இருக்கேன்ற பிரசன்ஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கு தான் அந்த பாட் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த டூல் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எங்க போனா போயிட்டு கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ என்னுடைய ப்ரொஃபைல் வியூவை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவேன் அப்போது என் ப்ரொஃபைலை பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு இம்ப்ரெஷன் இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நம்மளை தேடி அவங்க வருவாங்க நம்ம அவங்கள தேடி போகணுன்னு அவசியம் இல்லை ஓகேவா நடக்கணும்னா <laughs> 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 நான் ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ண மாதிரி தான் லெம்பாடு எல்இஎம்பிஓடி ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் சொன்னீங்களே கன்சிஸ்டன்சி வந்து எனக்கு மிஸ் ஆகுது லிங்க்டின்ல இன்னைக்கு நான் போடுறேன் நாளைக்கு என்னால் போட முடியல அப்படின்னா நான் அதுக்கும் டூல் சொல்கிறேன் ஆட்டோமேஷன் டூல் ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த டூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக என்னுடைய ஓல்டு கிளைண்ட்டோடது தான் பேட்லின்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரான்ஸோட டூல் அது அதுதான் நான் தேடிட்டு இருக்கேன் லேப்டாப்ல எங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னன்னு அதாவது பஃபர் டூல் நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா பஃபர் டூல் ஓகே அதோட காம்படிட்டர் தான் ஆக்சுவலா ஆனா வந்து அந்த டூல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா லிங்க்டின் எல்லாம் உங்களால வந்து இது பண்ண முடியும் போஸ்ட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா
அந்த டூல் நேம் வந்து நீங்க நீங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருக்கீங்களா இல்ல நான் இன்னைக்கு தான் வந்திருக்கேன் உள்ள கிளப் ஹவுஸ்ல நான் அந்த செகண்ட் டைம் வந்திருக்கேன் அப்பதான் சரி एक्चुअली அது உங்க லிங்க்ட் இன் பார்த்த உடனே நான் நீங்க சொன்னீங்கல நிறைய வாட்டி மிஸ் பண்ண ஒரு விஷயம் வந்து அதே ஃபீலிங் தான் இருந்தது சரி லிங்க்ட் இன் ப்ரோ ஹேக் பண்ண உங்க கூட பேசிட்டு இருக்கேன் ஜாயின் பண்றேன் ஐ will join immediately ஆ நான் வேணா அங்க நான் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்றேன் என் பயோல பாத்தீங்கனா எங்க குரூப்போட வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்கும் என்னோட <laughs> 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 கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு ஒரு குரோத் வந்து கிடைக்கும் ஆனா பொறுமையா இருங்க அகைன் அது ஒண்ணே ஒண்ணு தான் சொல்றேன் பொறுமை கண்டிப்பா முக்கியம் லிங்க்ட் இன் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ப்ரோ கூச்சூட் கிடையாது கூச்சூட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா லிங்க்ட் இன் பேஜ் மட்டும் தான் ப்ரோ அது பீல ஆரம்பிக்கும் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா சொல்றேன் ஒரு <laughs> என்ன <laughs> 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 நாலு பேரோட இதை பார்த்து நம்ம வந்து வேல்யூ கெயின் பண்ணா தான் ஒரு ப்ராடக்டே நம்ம வாங்குறோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி தாங்க எல்லாருமே சதீஷ் உங்களை பத்தி குட்டியா இன்ட்ரோ கொடுத்துட்டு உங்களோட ஒப்பீனியன் இல்லைன்னு கொஸ்டின்ஸ் எது வேணாலும் நீங்க ஷேர் பண்ணலாம் அதுல இருந்து நீங்க ஈஸியா வந்து எடுத்துக்க முடியும் 
Thank you, brother. Uh, points share so, you questions? So, I'm going to make an announcement. If you follow the club, so follow the club. You can get an instant notification. You can get a session. You can get a detail. You can get a bio. You can get a WhatsApp group. You can get a separate group. Uh, women ka thaniya irukke so neenga join pannikalam uh, kadasiya vandu pathina uh, in the weekend vandu pathina saturday evening 6 o'clock vandu social media oda foundation workshop vandu free ah uh, nadathren uh, so adula vandu endha oru deviation illama oru concept ah full ah vandu share pananum endra oru thought oda nadathren so yaar yaar kala interested irukko ennoda instagram dm ku vandu neenga uh, ping panni uh, panningna na vandu ungalku zoom id links la vandu share panitren so basic vera enna solnum vera common ah avladha danga maximum vandu endha alavukku naanga topic useful ah irukkanum andha alavukku kondu poi irukkom nu nenikiram ungaloda suggestions edhaadhu irundaduna neenga vandu share pannalam moderators nariya per irukanga so avungaloda profile um poittu neenga suggest pannalam ipo jp avaru kudiyum pannalam keela vijay pro actually iniki listener ah irukkaru so avungalum avungalum moderator dhaan so avanga kudiyum vandu neenga suggestions vandu share pannalam en kudiyum suggestions share pannalam so where are the help we know of dinner so dm pannunga na help panna ready ah irukken thank you thank you so much bro bro unga voice romba romba low ah irukke konjam clear ah pesa mudiyuma illa podcast net nadandhadhula da irukku தெரியும் ப்ரோ 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 ரொம்ப சாரி ஆக்சுவலா எனக்கு ஹெக்டிக்கா ஒர்க் போதா ஒன்னும் பாட்காஸ்ட் நேத்து நடந்த நேத்து நைட் நடந்த செஷன் வந்து நான் ஒண்ணு எடிட் பண்ணி முடிக்கல நான் மேக்சிமம் இன்னைக்கு நைட்டு உக்காந்து ரெண்டுத்தையும் எடிட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிடுறேன் ப்ரோ சாரி ஆக்சுவலா ஏன்னா இருக்கிற ஒர்க்லயும் இதையும் சேர்ந்து நான் பாத்துட்டு இருக்கேன் ஏன்னா இந்த செஷன் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் என்னுடைய ஒர்க் எல்லாம் பாத்துட்டு தூங்குறதுக்கு ஏர்லி மார்னிங் ஆகுது சில டைம்லாம் லாஸ்ட் வீக் ஃபுல்லாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா நானு ஜே பி ப்ரோ தேவா ப்ரோ மூணு பேருமே காலங்காத்தால தூங்கிட்டு இருக்கோம் மூணு பேரும் அவங்கவுங்க ஒர்க் அதாவது செஷன் முடிஞ்சு அவங்கவுங்க ஒர்க்க பாக்குறாங்க 
பார்த்துட்டு தூங்கும் போது அந்த டைம் ஆகிடுது அதனால தான் சரி இன்றைக்கி ஒன்று ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே எட்டரை மணிக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸ் வந்து ட்ரை பண்ணலான்ட்டு ட்ரை பண்ணுறோம் இன்றைக்கி எட்டரை மணிக்கு நாளைக்கு ஒம்பது மணி இல்லைனா பத்து மணி இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணுவோம் ஏன்னா நாங்களும் வந்து டே பை டே அந்த ஹெல்த் இஷ்யூஸ்லாம் ஃபேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் பிரதர் Thank you, brother. I'm going to upload two podcasts on LinkedIn. I'm going to upload two podcasts on LinkedIn. Okay, okay. Thank you, thank you, bro. Okay, thank you. Thank you, bro. Sorry, thank you. Thank you, bro. I missed the session. So, I have a suggestion. If we are a side student or a listener, we have very important takeaways of the day. We can publish a PDF. We can publish a PDF. We can publish a PDF. சரி ஓகே ப்ரோ அது நல்ல ஐடியா தான் சோ பண்ணிரலாம் ஏனா நான் லாஸ்ட் 10 मिनिट्स வந்தேன் இது வெரி இன்ட்ரஸ்டிங் இப்ப எனக்கு பாட்காஸ்ட் பாக்க முடியல மேபி वी कैन हैव ए आर्काइव ऑफ आवर टेकवेज ஏனா इवन द टेकवेज आर गुड फॉर द एक्सपर्ट्स இப்ப ஜஹாவா இருக்கும் அந்த ஒரு நமக்குலயே நிறைய இன்ட்ரஸ்டிங் இன்சைட்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் கரெக்ட்டா மேபி லைக் वी कैन நம்ம குரூப்ல கூட நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் எது இப்ப எனக்கு வந்த டேக்அவேஸ் கூட ஷேர் பண்ணலாம் வரப்போகுது <laughs> 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 இதெல்லாம் தாண்டி நான் இந்த குரூப்ல லிசனர்ஸ்க்கு வந்து ஒரே ஒரு இன்சைட்ஸ் சொல்ல விரும்புறேன் விஜய் ப்ரோக்கும் ஆல்ரெடி இன்னைக்கு ஈவினிங் தான் சொன்னேன் ஸோ நம்ம குரூப்ல யார் யார் எந்த கண்ட்ரில இருந்து வராங்கன்னு எனக்கு தெரியல எந்த ஏரியால இருந்து வராங்கன்னு தெரியல ஸோ நான் பப்ளிஷ் பண்றோம் பார்த்தீங்களா பாட்காஸ்ட் அந்த பாட்காஸ்ட் வந்து இன்சைட்ஸ் வந்து நேற்று ஈவினிங் வந்து எதிர்ச்சியா பார்த்தேன் சீரியஸா சொல்றேன் செம்ம ஷாக்கிங் ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூஎஸ் ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க அதாவது யூஎஸ்ல இருக்கிற தமிழ் பீப்புள்ஸ் வந்து லிசன் பண்ணியிருக்காங்க போல இருக்கு அதுக்கப்புறமா செகண்ட் வந்து இந்தியா தேர்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் தான் இந்தியா இருக்காங்க தேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அயர்லாண்டு அண்டு ஃப்ரான்ஸ் இங்கிலாந்து இந்த மாதிரி யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்லாம் இருக்காங்க தேர்ட் தேர்டு ஆர் ஃபோர்த் பொசிஷன்லாம் அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீலங்கா மலேசியா சிங்கப்பூர் இந்த மாதிரி வந்து வரும்போது ஓகே நம்ம ஒரு விஷயம் நல்லதாக தான் நாங்கள் செய்கிறோம் எல்லாரும் ஒரு அஞ்சு பேர் சேர்ந்து ஒரு விஷயத்த ஒரு நல்ல ஒரு இன்டென்ஷனோட செய்கிறோன்றது ரொம்ப ஹாப்பியாக எனக்கு இருந்தது அந்த இன்சைட்ஸை ஆக்சுவலாக ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் சொல்லுங்க ராம்குமார் உங்களை பத்தி ஷார்ட்டா இன்ட்ரோ கொடுத்துட்டு பேசுங்க யாருக்கும் தெரியாது உங்களை பத்தி சோ நான் வந்து மார்க்கெட்டிங் ஆபரேஷன்ஸ் ஆக்டிவிட்டியா வர்க் பண்றேன் ஒரு ப்ளாக் செயின் பேஸ்ட் கம்பெனில சோ ஜஸ்ட் அந்த லிங்க் இன் யூஸ் பண்ணும்போது நான் வந்து ஒரு எனக்கு கிடைச்ச ஒரு நல்ல டிப் இது நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் மேபி தெரியாத உங்களுக்கு மேபி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படிங்கற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்றேன் இப்ப ஜாப் சர்ச் பண்ணும்போது நம்ம ஜெனரலா வந்து லிங்க் இன்ல வந்து இந்த ஜாப் செக்ஷன்ல தான் मोस्टலி வந்து நம்ம சர்ச் பண்ணுவோம் பட் இன்ஸ்டர் வந்து நம்ம வந்து சர்ச் நல்லா யூஸ் பண்ணோம்னா பெட்டர் ரிசல்ட்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் எப்படின்னா வந்து நம்ம ஜஸ்ட் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து மார்க்கெட்டிங் ரிலேட்டடாக ஒரு ஜாப் சர்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மார்க்கெட்டிங் கம்மா சென்னை இல்லை எந்த லொக்கேஷன் ப்ரிஃபரபுளாக இருக்கோ அதை சர்ச் பண்ணிட்டு அதில் வந்து ஃபில்டர் பண்ணலாம் என் ஃபில்டர் பண்ணுறதுல வந்து போஸ்டர் போஸ்டர்ன்ற அந்த ஒரு டேப் மூலியமாக நம்ம ஃபில்டர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து நிறைய பீப்புள் போஸ்ட் அண்ட் கண்டென்ட் அந்த இதை யூஸ் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணும்போது நிறைய ஹெச்ஆர் இல்லைனா வேற நிறைய அந்த கம்பெனியை கன்சர்ன் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க போஸ்ட் பண்ணுற போஸ்ட் வந்து நம்ம ஈஸியாக பார்க்கலாம் ஸோ இது மூலயமா வந்து நிறைய ஜாப்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து மேபி ஜாப் போஸ்டிங் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும் இன்ஸ்டாட் வந்து நம்ம ஜென்ரலாக பண்ணுறது என்னென்னா வந்து ஜஸ்ட் ஜாப்ஸ் ஜாப்ஸ் அந்த செக்ஷனில் போய் தேடுவோம் நம்ம லொக்கேஷன் போட்டு பட் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இன்னும் மேபி பெட்டர் ஜாப் போஸ்டிங்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அதுங்களுக்கு இது வந்து நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் பட் மேபி தெரியாதவங்க மேபி இருக்கலாம் Thank you, Ram. So, where are you? So, hand raise. I'm going to 
நாங்கள் பேசின டாபிக் என்னென்னா லிங்கடின் லிங்கடினோட ப்ரொஃபைல் எப்படி ஆப்டிமைஸ் பண்ணணும் ஸோ ஒரு போஸ்ட்டுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து ரீச் கொண்டு வரணும் லைக்ஸ் கொண்டு வரணும் இந்த கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் இது தான் நாங்கள் வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வரோம் ஸோ உங்களுக்கு அது ரிலேட்டடாக இல்லை லீட் ஜென்ரேஷன் லிங்க்டின்ல எப்படி பண்ணணும் இல்லை ஆல்ரெடி நீங்கள் லீட் ஜென்ரேஷன் பண்ணிட்டுருக்கீங்கன்னா உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் இது எல்லாமே நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் ஒன்றா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் நாங்கள் இருப்போம் விஜய் ப்ரோ உங்களுக்கு ஏதாவது ஒப்பீனியன் இருக்கா சொல்லுங்க <laughs> 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 சொல்லுங்க பிரதர் கேக்குதுங்களா பேசுறது ஆ கேக்குது கேக்குது சொல்லுங்க நான் ஒன் வீக் ஆ உங்களுக்கு நல்ல கேட்டுட்டே இருக்கேன் அதனால கண்ணியா பேசிட்டு இருக்கீங்க ஒரு ஒன் ஹவர் நாலு டூ ஹவர் நாலு நான் அது மூட நல்ல பேசிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு இப்போ நான் வந்து புதுசா தான் லிங்க்டின் பத்தி கேள்வி பண்றேன் நல்லா தான் இருக்கு எப்படி நான் வந்து யூஸ் பண்றேன் எப்படி நான் காலேஜ் தான் படிக்கிறேன் थर्ड இயர் படிக்கிறேன் நான் அப்படியே லிங்க்ல லிங்க்டின் யூஸ் பிரதர் நான் ஆல்ரெடி நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் இதை பற்றி நீங்கள் லிசன் பண்ணிங்களான்னு தெரில ஸோ கா நீங்கள் வந்து ஜாபை வந்து தேட போகிறீங்க அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ ஃப்ரெஷராக இருக்கீங்க அதோடு இல்லாமல் என்னுடைய அண்ணா கிருஷ்ணா அவர் வந்து சொன்னார் பார்த்தீங்களா ஸோ பேசிக்காக வந்து இன்னைக்கு என்ன கேட்டிங்கன்னா நான் பிஸ்னஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து தான் பேசுவேன் அவர் தான் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு ஜாப் எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ஹெச்ஆர் பார்ப்பாங்க அவங்களோட ப்ரொஃபைல் எப்படி இருக்குன்றது ஷேர் பண்ணிட்டு போனாங்க பேசிக்காக உங்கள் ப்ரொஃபைலை வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு ப்ராப்பரான ப்ர ப்ரொஃபஷ்னல் ஃபோட்டோஸ் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன இப்போது காலேஜில் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் ட்ரைனிங் எடுத்திருப்பீங்க அதை பற்றிலாம் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக ஷேர் பண்ணலாம் ஒரு ஹெச்ஆர் வந்து உங்கள் ப்ரொஃபைலை பார்த்தா ஓகே இந்த பர்சன் வந்து நமக்கு சூட் ஆவாங்க சூட் ஆக மாட்டாங்க <laughs> ஜாப் வந்து கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் உண்டுன்னு அவரும் வந்து நிறைய ஜாப்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அவங்க யாரெல்லாம் கேட்டுட்டு வராங்களோ ஸோ அவங்க எல்லாருக்கும் ஏன்னா எனக்கு முன்னாடியே வந்து அவர் வந்து ரொம்ப நாளாக லிங்க்டின்ல இருந்தார் நாற்பத்தெட்டாயிரம் பேர் ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க இப்போ அவர் காணும் ஆக்சுவலாக அவர் இப்போ இருந்திருந்தாருன்னா இன்வைட் பண்ணலான்னு பார்த்தேன் அகைன் போயிட்டாரு ஸோ பேசிக்காக இதெல்லாம் பண்ணுங்க பிரதர் முகமது ஹாய் முகமத் ஹாய் ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா ப்ரோ நல்லா இருக்கும் சோ உங்கள பத்தி ஒரு ஷார்ட் இன்ட்ரோ கொடுங்க கொடுத்துட்டு என்ன வேணால கேளுங்க யா யா சேர் சேர் ஐ அம் முகமத் फ्रॉम மதுரை ப்ரோ சோ நாங்க ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் 3 இயர்ஸ் ஆ சோ இது போக வெப் டிசைனிங் அண்ட் ஆப் டெவலப்மென்ட் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பியூட்டி குயிக்னா பியூட்டிஷன் அண்ட் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் சோ பியூட்டி இண்டஸ்ட்ரிக்கு உண்டான ஒரு பியூட்டிஷனையும் எடுக்கலாம் <laughs> உடையக்கூடாது <laughs> 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 
இன்ட்ரெஸ்ட் உடையக்கூடாது இப்போ ஹோல் யூஎஸ்ஸையும் டார்கெட் பண்ணிட்டு எனக்கு யாருமே வந்து ரிப்ளை பண்ணல யாரும் பேச மாட்டிட்டு இருக்காங்க என்னை பிளாக் பண்ணுறாங்கன்ற கம்ப்ளைண்ட் வந்து சொல்லிட்டுலாம் நீங்கள் போகக்கூடாது சின்ன சின்ன விஷயம் இப்போ நீங்களே சொல்கிறீங்க மதுரையில் மட்டும் டார்கெட் பண்ணோம் கிளைண்ட் வந்ததுன்னு அதே கான்செப்ட் தான் அங்கேயும் யூஎஸ்லேயும் சின்ன சின்ன ஸ்டேட்ஸாக க கவர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து சேல்ஸ் நேவிகேட்டர்னு ஒரு டூல் இருக்குது அதை பே பண்ணி நீங்கள் வந்து கிளைண்ட்டை பிக் பண்ணுனாலும் பண்ணலாம் அது உங்களோட இஷ்டம் இல்லை அப்படின்னா இப்போ நானாக ட்ரை பண்ணது வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக ஆர்கானிக் மெத்தடு தான் ஓகேவா ஸோ நான் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் கான்டென்ட்டை யூஸ் பண்ணேன் எப்படி அந்த ஃப்ளோ இருந்தது ஸ்டோரி டெல்லிங் எப்படி இருந்தது ஸோ இது எல்லாமே வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் இதை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகேவா முகமது நீங்கள் ஆர்கானிக்காக இங்கே லிங்க்டினை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு தேவையானது மணி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு தான் ரொம்ப முக்கியம் உங்களோட பொறுமை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது ரெண்டும் இருந்ததுன்னா லிங்க்டின்ல மிகப்பெரிய லீட்ஸ் வந்து கிடைக்கும் இப்போவும் வெப் டெவலப்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் யூஎஸ் கம்பெனிஸ் வந்து அவுட் சோர்ஸ் தான் பண்ணுறாங்க அதனால உங்களுக்கு டிமாண்டு இருக்கு ஓகேங்களா எனக்கு அந்த ஆர்ட் டெவலப்மெண்ட்டை பற்றி எனக்கு ஐடியா இல்லை வெப் டெவலப்மெண்ட்டை பற்றி ஓரளவுக்கு எனக்கு ஐடியா உண்டு நானே வந்து ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மூணு கஸ்டமர் என் ஃப்ரெண்டுக்கே வந்து ரெஃபர் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா என்னால் வந்து பண்ண முடியாது பேண்ட் வித் ஃபுல்லாக இருக்குன்ட்டு அதனால் தயவு செஞ்சு நீங்கள் லிங்க்டின் ட்ரை பண்ணுங்கள் தேவையில்லாமல் காசை வேஸ்ட் பண்ணி கேம்பெயின் ரன் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேஜுக்கு போங்க ஏன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டேஜில் இருக்கீங்க ஸோ அந்த ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டேஜுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் பண்ணுங்கள் பொறுமை உங்கள் அகெயின் நான் சொல்கிறேன் பொறுமை முக்கியம் பிரதர் ஓகேங்களா அப்புறம் நாளைக்கு வந்து அரவிந்த் ப்ரோ நான் ட்ரை பண்ணேன் எனக்கு வரல அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு வரக்கூடாது சரிங்களா பேசிக் <laughs> அந்த ஃபார்முலால தான் வந்து எல்லாமே ஒர்க் ஆகுது இப்போ நான் ஒரு கிளைண்ட் ஓகேவா என்னை யாராவது இம்ப்ரெஸ் பண்ண நினைக்கிறாங்கன்னா அவன் என்ன எஜுகேட் பண்ணுறான் என்ன வேல்யூ இருக்குன்னு அதை தான் நான் பார்ப்பேன் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி தான் நான் உங்களுக்கும் நான் சொல்கிறேன் பேசிக்காக வேல்யூ க்ரியேட் பண்ணுங்கள் உங்களோட ப்ராடக்டையோ இல்லை உங்கள் சர்வீஸையோ வந்து டார்கெட் பண்ணாதீங்க முகமது அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரணும்னு திங்க் பண்ணுங்கள் கிளையண்ட்டு நம்மளை தேடி வரணும் நம்ம கிளையண்ட்டை தேடி போகக்கூடாதுன்ற கான்செப்டோட ஒவ்வொரு கான்டென்ட்டையும் கிரியேட் பண்ணிங்கன்னா சக்ஸஸ் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் முகமது கமல் வீடுகட்டுறதுக்கு <laughs> பட் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணதே இப்போதான் ஸோ அதனால அதில் என்ட்ராவே இருந்தேன் ஃபேஸ்புக்ல ஓரளவுக்கு பண்ணிட்டு இருக்கும் மற்றது எல்லாம் ஜாயின் பண்ணியிருந்தோம் சார் லிங்க்டில் நான் ஆக்டிவாக இல்லை ஸோ எனக்கு நீங்க கைட் பண்ணுங்க எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய என்னுடைய ப்ராடக்ட் வந்து பிளாட் சேல்ஸ் பில்டிங் கட்டி சேல்ஸ் பண்றோம் இது எப்படி கொண்டு போய் வந்து எல்லாருக்கும் சேர்க்கலாம் அது கட்டுறதுக்கு இடம் வந்து பண்ண யார் யார் வச்சிருக்காங்க அது அவங்க கிட்ட வந்து பண்ணா ஜாயின் வச்சிடல வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி இல்ல இருக்கிற லோக்கல் மீடியா டெஸ்ல எப்படி எப்படி எல்லாரையும் வந்து கவர் பண்ணலாம் அவங்க எல்லாரையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு மீடியமா நம்ம பேமெண்ட் கொடுக்கலாம் தப்பு கிடையாது எப்படி எல்லாரையும் வந்து அண்டர் ஒன் ரூஃப்ல கொண்டு வரலாம் அப்படி சொல்லி கேட் பண்ணலாம் கமல் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் மேபி வந்து தப்பாகவும் இருக்கலாம் கரெக்டாகவும் இருக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து நீங்கள் வந்து கன்சியூமர் தான் நீங்கள் வந்து பி டு சி தான் பி டு பி கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ பி டு சியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு பர்சன் கேட்டார் நாகராஜ்னு நினைக்கிறேன் அவரோட ப்ராடக்டை வந்து நான் வந்து லிங்க்டின்ல கொண்டு போக முடியுமா அப்படி இப்படின்லாம் கேட்டாங்க உங்களுக்கும் அதே இதை தான் நான் சொல்கிறேன் மேக்ஸிமம் நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி பீப்புள்ஸை வந்து ஃபைன் பண்ணுறது கஷ்டம் ஓகேங்களா ஒன்று ரொம்ப லோ பர்சன்டேஜ் தான் இருப்பாங்க ஃபைன் பண்ணுறது கஷ்டன்றது தாண்டி இப்போ உங்களுக்கு நீங்களே சொல்கிறீங்க லிங்க்டின்ற இன்னைக்கு தான் நான் வந்து சைனப்பே பண்ணுறேன்ட்டு ஓகேங்களா 
அவேர்னஸ் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மிங்க ஓகேங்களா ரெண்டாவது விஷயம் வந்து ஒரு ஒருத்த இப்போ நான் இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நானே லேண்டு வச்சுருக்கேன்னா நான் லிங்க் இன்ல ஆக்டிவாக இருக்கேன் ஆனால் நீங்கள் வந்து அப்ரோச் பண்ணுறீங்க இல்லை உங்கள் கண்டென்ட்டை பார்த்து நான் வரேன்னா கண்டிப்பாக நான் கான்டாக்ட்லாம் பண்ணவே மாட்டேன் ஏன்னா நான் வந்து வேற ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருப்பேன் வேற ஒரு ஆடியன்ஸை நோக்கி தான் நான் இருப்பேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் லேண்டே வச்சுருந்தாலும் இது இதுவே இருங்க நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் ஸோ இதுவே வந்து நான் ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கேன் நீங்களும் ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கீங்க நீங்கள் ஒரு போஸ்ட் போடுறீங்கன்னா நான் வந்து அங்கே கனெக்ட் பண்ணுவேன் பேசிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மைண்ட் செட்டு தான் லிங்கடினை பொறுத்த வரைக்கும் பக்கா ப்ரொஃபஷனல் பி டு பிக்கு மட்டும்தான் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சக்ஸஸ் ரேஷியோ வந்து அங்கே நடந்துட்டுருக்கு இப்போ வரைக்கும் நான் பார்த்த வரைக்கும் மேபி யாருக்காவது பி டு சி வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கலாம் எனக்கு தெரியல நிஜமாகவே நீங்கள் வந்து ஒரு நாலு பேருக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கணும் உங்கள் கிட்ட வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வரணுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா லைக் இந்த பிஸ்னஸ்குள்ளே நிறையா ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியிருப்பீங்க லைக் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன வெண்டாஸ் கூட ப்ராப்ளம் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ஒரு சக்ஸஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா அது எல்லாத்தையுமே ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங்காக வந்து ஷேர் பண்ணிட்டே வாங்க லைக் நான் இந்த இந்த ப்ராப்ளம்லாம் ஃபேஸ் பண்ணேன் இதுலேருந்து இவ்வளோ ரெக்கவர் ஆனேன் இந்த மணி இவ்வளோ லாஸ் ஆச்சு சி நீங்கள் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருங்க உங்கள் ஆடியன் சொல்றேன் <laughs> கமல் உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வேணா கரெக்டா இருக்கலாம் சோ எனக்கு அதுதான் நான் ஸ்டார்டிங்கே சொல்லிட்டேன் எனக்கு உங்களோட இண்டஸ்ட்ரி रिलेटेड रिलेटेडா எனக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது நீங்க வேணா ட்ரை பண்ணி பாருங்க கமல் அவ்வளவுதான் ஆ ப்ரோ யாருக்காவது ஏதாவது ஒபினியன்ஸ் இருக்கா கந்தா ப்ரோ ஒரு <laughs> 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 uh so i am now owner kedaiyadu co founder kedaiyadu na or employee na still i share the uh, story of it uh, so vande inga company culture inga co founder vande share panna aarambichare so or sila policies irukum for example vande 6 manik mele vande ninga respond panna thevai illa sani nayarik vande vela paaka thevai illa indha mari cultures follow panna aarambichana automatically people started to apply for roles eh modhala naanga resume angel la poi theruvom or specifically development areas la all pickers customer ah irundhuchu என்ன <laughs> 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 சோ நீங்க போயிட்டு லிங்க் இன்ல எனக்கு ஒரு சேல் நடக்கணும் ப்ராடக்ட் விக்கணும் இத நான் போஸ்ட் போடணும்னா இட் டசன்ட் வொர்க் தட் வே ஒரு ஸ்டோரி சொல்லுவீங்க வாட் ஹஸ் ஹேப்பன் அது நிறைய பேர் பிடிக்கும் உங்களை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு பிசினஸ் செய்யற போது இவன் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கான்டா இந்த மாதிரி இவன்ட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு அவங்களே ஆட்டோமேட்டிக்கா வருவாங்க தேங்க்யூ ப்ரோ தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்கள் ஒப்பீனியன் ஷேர் பண்ணதுக்கு அகைன் அதுதான் சொல்கிறேன் 
பி டு சி வந்து பெரிய சக்ஸஸ் கிடைக்கல யாருக்குமே பி டு பி மட்டும்தான் ஒரு சக்ஸஸ் கிடச்சிட்ருக்கு அதே மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டான ஒரு ஒரு பர்சன் உங்களுக்கு தேடணும் உங்கள் கம்பெனிக்கு தேவை அப்படின்னா லிங்க்டின் வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு பிளாட்ஃபார்ம் எப்படி நீங்கள் இன்டீடு நவுக்ரிலாம் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி லிங்க்டின் வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு பிளாட்ஃபார்ம் ஸோ அதுக்கும் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ வேறு யாருக்காவது ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம் அகெயின் டாபிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா லிங்க்டின் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதில் எப்படி க்ரோத் ஹேக் வந்து பண்ணுறதுன்றதெல்லாம் ஃபஸ்ட்லேருந்து நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வரோம் ஹாய் ப்ரீத்தம் ஹாய் பிரதர் ஹாய் டு எவ்ரி ஒன் நான் இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் முன்னாடி தான் ஜாயின் பண்ணேன் இப்போ இந்த இந்த செஷன் வந்து நீங்க பாட்காஸ்ட்லயும் டெலிகாஸ்ட் பண்றீங்களா அதோட ஓகே அதோட இது லிங்க் எங்க கிடைக்கும் உங்க ப்ரொஃபைல்ல ஃபாலோ பண்ணா லைக் ரெண்டு ரெண்டு இடத்துல நான் ஆக்சுவலாக நான் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இங்கே இருக்கிற செஷனில் இருக்கிற மெம்பர்ஸ் வந்து சில பேர் வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்லேயும் இருக்காங்க ஸோ அங்கேயும் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய வெப்சைட்டு டபிள்யூ 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 டாட் ஆஸ்க் அரவிந்த் டாட் காம்னு இருக்கும் ஸோ அதில் போனீங்கன்னா ஹோம் பேஜ்லேயே வந்து நீங்கள் என்னுடைய பாட்காஸ்ட் வந்து பார்க்கலாம் அப்படி இல்லை மூணாவது ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாட்டிஃபை இருக்குல்ல ஸோ அந்த ஸ்பாட்டிஃபைல போயிட்டு டிஜிட்டல் கிளப் பாட்காஸ்ட் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்னுடைய ஷோ எல்லாமே வந்து அங்கே டெலிகாஸ்ட் ஆகும் அதையும் உங்களால் ஃபைன் பண்ண முடியலன்னா கடைசியாக வந்து கூகுளில் போயிட்டு என்னுடைய ஃபுல் நேம் டைப் பண்ணுங்கள் அரவிந்த் ராஜகோபாலன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணுங்கள் என்னுடைய பாட்காஸ்ட்டு அங்கேயும் வந்து இண்டெக்ஸ் ஆகிருக்கும் நீங்கள் ஈஸியாக வந்து லிசன் பண்ணலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு லாஸ்ட் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸின்னு நினைக்கிறேன் இல்லன்னா வந்து ஃபோட்டான் பஸ்டரோ ஏதோ ஒரு டூலும் இன்னொன்றும் சொன்னார் நான் அதை வேணால் ஷேர் பண்ணுறேன் ப்ரீத்தம் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்றது ஓகே ஓகே இப்போ நீங்கள் அது எனக்கு அந்த லிங்க் மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் வந்து லிங்க் வந்து இருக்கா உங்கள் ப்ரொஃபைலில் ஆ என்னுடைய பயோல கிளப் ஹவுஸ் பயோலையே பாருங்கள் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப் ஃபார் மென்ஸ் ஒன்லின்னு போட்டிருப்பேன் அந்த யூஆர்எல்லாம் நீங்கள் கூகுள்லேயோ இல்லை உங்களோட மொபைல் ப்ரௌசர்லேயோ டைப் பண்ணிங்கன்னா ரீடைரக்ட் ஆகி வாட்ஸ்அப்க்கு போகும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக குரூப்பில் ஓகே ஓகே நான் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு ஒரு சின்ன ஆன்சர் பண்ண தான் சார் நீங்கள் ஆக்சுவலி வந்து கூகுளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிங்க்டின் இமெயில் எக்ஸ்ட்ராக்டர் அப்படின்னு போட்டிங்கனாலே நிறைய குரோம் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் வரும் சார்
ஸ்டார்ஸ் அந்த மாதிரி தான் நிறைய பேர் ப்ரொஃபஷனலா இருப்பாங்க ஸோ அவங்கள டார்கெட் பண்றான் ஒண்ணு இன்னொன்னு வந்து இப்ப நிறைய குரூப்ஸ் இருக்கு இல்லையா இப்போ லிங்கன்லயே குரூப்ஸ் வச்சிருக்காங்க இப்ப சார்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் குரூப் அந்த மாதிரி சில குரூப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இப்ப யூஏஇல பாத்தீங்கன்னா எமிரேட்ஸ் சார்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் அவங்க ஒரு குரூப் இருக்கு இப்ப அந்த குரூப்ல எல்லாம் நம்ம போய் போஸ்ட் பண்ணலாமா நம்மளோட சில பேர் வந்து உங்களோட ப்ரொமோஷனல் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து அவங்க அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க சில பேர் வந்து இன்ஃபர்மேட்டிவ் கண்டென்ட் மட்டும் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க என்ன டைப் ஆஃப் கான்டென்ட் போடுறீங்கன்னு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் செகண்ட் வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் பாருங்கள் ஒவ்வொரு கிளப்லேயும் கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இதை தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும் ஃபாலோ பண்ணலன்னா ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் அப்படின்றதெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க பட் ஆனால் லீகலாக வந்து இப்போ லிங்க்டினை பொறுத்த வரைக்கும் நீ எந்த குரூப்பில் வேணாலும் ஷேர் பண்ணலாம் எந்த குரூப்பில் வேணாலும் இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துக்கலான்றது தான் கான்செப்ட்டு பட் ஆனால் ஒவ்வொரு குரூப் அட்மின் கிட்ட தான் இருக்குது அதெல்லாம் எந்தளவுக்கு ரூல்ஸ் ரெடி பண்ணியிருக்காங்கன்ட்டு அதுக்கப்புறம் <laughs> ஸோ என்னுடைய கேஸ் ஸ்டடி ஆக்சுவலாக நான் ஷேர் பண்ணேன் நான் என்ன டைப் ஆஃப் கண்டென்ட் யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த பாயிண்ட் வந்து நான் ஒரு ரெண்டு மூணு பாயிண்ட் சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து நாலேஜ் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட கான்டென்ட் வந்து வேல்யூவாக இருக்கணும் வித் சோஷியல் ப்ரூஃபோட ஹியூமர் சென்ஸ் கொஞ்சம் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஏன்னா லிங்க்டினை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமாக ஷேர் ஆக ஷேர் ஆக லைக் கமெண்ட்ஸ் வந்து மென்ஷன் ஆக மென்ஷன் ஆக ரீச் அண்ட் விசிபிலிட்டி வந்து டென் டைம்ஸ் கூட வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் என்கேஜ்மெண்ட் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு லிங்க்டின்ல ஆக்டிவாக இல்லை ஆக்டிவாக இருக்கிற மாதிரி உங்களோட டார்கெட்டட் ஆடியன்ஸ்க்கு காட்டணும் அப்படின்னா ல லிம்ப் ஆர்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டூல் இருக்குது அதுதான் நான் பர்சனலாக நான் இப்போ வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் தினமும் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் வந்து என்னுடைய லிங்க்டின் ப்ரொஃபைலை பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்காங்க ஆனால் நான் ஒரு டைம் கூட ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கூட நான் லிங்க்டின்னுக்குன்னு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதே கிடையவே கிடையாது என்னுடைய கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரிலவெண்ட்டாக இருக்கும் உங்களோட ஆடியன்ஸை ஃபில்ட்ரு பண்ணுங்கள் போய் உடனடியாக செக் பண்ணுங்கள் ஆடியன்ஸு இர்ரெலவெண்ட்டாக இருக்காங்களா இல்லை ரிலவெண்ட்டாக இருக்காங்களா இது எல்லாமே வந்து பாருங்கள் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ரிலவெண்ட்டான ஆடியன்ஸை நீங்கள் எப்போதுமே வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக உங்களோட கம்பெனி ரீச்சாக இருக்கட்டும் இல்லை பர்சனல் பிராண்டிங் பண்ணுறீங்கன்னா அதுவும் வந்து நல்லா டபுள் மடங்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறமா அகெயின் சொல்கிறேன் பி டு சியாக இருந்தீங்கன்னா நான் நாகராஜுக்கு ஆல்ரெடி வந்து கொஞ்சம் ஐடியாஸ் நான் சொல்லியிருந்தேன் நீங்க எந்த அளவுக்கு உங்களை நீங்களே வந்து ஹீரோவா காட்டிக்கிறீங்களோ லிங்க் அந்த அளவுக்கு ஆடியன்ஸ் உங்களை ஹீரோவா தூக்கி வச்சு கொண்டாடுவாங்க இதுதான் நான் ஷார்ட்டா நான் சொல்றேன் ரொம்ப டீடைல்டா நான் அதை போக விரும்பல நான் பி டு சியை பொறுத்த வரைக்கும் பி டு பியை பொறுத்த வரைக்கும் நான் நிறையா டிப்ஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன் பர்சனல் ப்ராண்டிங்க்கு கண்டென்ட் எப்படி இருக்கணும் இமேஜ் ஷேர் பண்ணால் எந்த அளவுக்கு ரீச் வரும் வீடியோ ஷேர் பண்ணால் எந்த அளவுக்கு ரீச் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் அஞ்சு டைப் ஆஃப் கண்டென்ட் யூஸ் பண்ணேன்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அதில் வந்து பிளெயின் டெக்ஸ்ட்டு தான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஹிட்டு கொடுத்தது செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளெயின் டெக்ஸ்ட்டு வித் இமேஜ் வந்து செகண்ட் ஹிட்டு கொடுத்தது மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிஃப்ட் டெக்ஸ்ட்டு வித் கிஃப்ட் 
பிளெயின் டெக்ஸ்ட் வித் கிஃப்ட் வந்து மூணாவது தான் எனக்கு ஹிட்டு கொடுத்தது நாலாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளெயின் டெக்ஸ்ட் வித் வீடியோ ஹிட்டு கொடுத்துச்சு கடைசியாக தான் எனக்கு அந்த ப்ரெசன்டேஷன் அதாவது டெக்ஸ்ட் வித் ப்ரெசன்டேஷன் வந்து ஹிட்டு கொடுத்தது ஸோ இதே ஃபார்முலா கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு சேலஞ்ச் ஒன்று வச்சுக்கோங்க எப்போதுமே லைஃப்பாக இருந்தாலும் சரி ஒர்க்காக இருந்தாலும் சரி ஒரு சேலஞ்ச் மாதிரி வச்சுக்கோங்க பதினஞ்சு நாளில் நான் இதை கொண்டு போகணும் ஐம்பது நாளில் கொண்டு போகணும்னு ஏதாவது ஒரு சேலஞ்ச் வச்சுக்கோங்க தினமும் கன்சிஸ்டண்ட்டாக அந்த சேலஞ்சை முடிக்கணுன்ற மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் சப்போஸ் நீங்கள் லேசி பர்சனாக இருந்தீங்கன்னா நிறையா ஆட்டோமேஷன் டூல் இருக்குது அதுக்கும் நான் சொல்கிறேன் அந்த ஆட்டோமேஷன் நீங்கள் டூல் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக டூல் யூஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நீங்களும் வந்து சக்ஸஸ் ஆவீங்க உங்களுக்கு நிறைய லீட்ஸ் கிடைக்கும் லீடுக்காக நிறையா நம்ம மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டேஜில் நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ஆவீங்க நான் ஆகிறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களாலேயும் ஆக முடியும் ஸோ தேங்க்யூ கடைசியாக வந்து ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் என்னென்னா நாங்கள் நெக்ஸ்ட் வீக்கெண்டு அதாவது இந்த வீக்கெண்டு இல்லாமல் நெக்ஸ்ட் வீக்கெண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன் டு நைன் சம்மிட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொண்டு வர போகிறோம் அதாவது மார்னிங் நைன் ஓ கிளாக்லேருந்து நைட்டு நைன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் ஒரு ஈவெண்ட் நடத்த போகிறோம் இதே கிளப் ஹவுஸில் தான் லைக் வந்து டாபிக் என்னென்னு அகெய்ன் நான் உங்களுக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணுறேன் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் தான் நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுவோம் உடனே போட்டு உடச்சிட மாட்டோம் ஒரு கியூரியாசிட்டி கிரியேட் பண்ணி பார்க்கலாமே உங்கள் கிட்டன்றது உரிமையோடு கிரியேட் பண்ணுறேன் கோச்சிக்க மாட்டிங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி இன்னொரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் என்னென்னா இந்த வீக்கெண்டு வந்து சோஷியல் மீடியா ஒர்க் ஷாப் வந்து பண்ணுறேன் நான் தான் பண்ணுறேன் சாட்டர்டே ஈவினிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் சப்போஸ் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டடு இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வரலாம் வந்து ஃப்ரீயாக ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அப்படி உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டட்னா என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் டிஎம்மில் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் அதோடய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அதுக்கப்புறம் இந்த கிளப்பை யாரெலாம் வந்து புதுசாக வந்திருக்கீங்களோ இன்றைக்கி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சப்போஸ் சில பேருக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரல அப்படின்னா என் பயோல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் இருக்கும் ஓகேங்களா ஃபார் விமனுக்கு தனியாக இருக்கும் ஃபார் மென்னுக்கு வந்து தனியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நிறைய நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து நாளைக்கு வந்து ஒரு புது டாப்பிக்கோட நாங்கள் வருவோம் ஸோ நாளைக்கு என்ன டாப்பிக் அப்படின்னா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் வந்து ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரிக்காக என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்கோ ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸு வந்து நாங்கள் கிளியர் பண்ணுவோம் என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் எப்படி ப்ரொமோட் பண்ணுறது இல்லை எப்படி வந்து சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது இல்லை சோஷியல் மீடியா கேம்பெயின்ஸ் எப்படி ரன் பண்ணுறது அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் நாளைக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் ஸோ நாளைக்கு ஆஸ் யூஷுவல் எங்களோட மாட்ரேட்டட் டீம் என் கூட இருப்பாங்க ஜேபி ப்ரோ கீழே வந்து தேவா ப்ரோ இருக்காங்க ஸோ நாளைக்கு விஜய் ப்ரோவும் வருவாங்க ஸோ ஸ்ரீனி ப்ரோ எல்லாருமே வந்து இருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு யார் யார்கிட்ட என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணுமோ கேட்கலாம் நீங்கள் ஃபுட் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியாக இருந்தால் டாப்பிக்கை வந்து டைவெர்ட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா நமக்கு கிடைக்கிற டைமிங் வந்து வெறும் ஒன்றரை மணி நேரம் தாங்க அந்த ஒன்றரை மணி நேரத்தில் எந்த அளவுக்கு வேல்யூ கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம் உங்களுக்கு அதுக்கு மேலே நிறைய டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு யார்கிட்ட கேட்கணுமோ அவங் அவங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் டிஎம்மில் நீங்கள் வந்து மெசேஜ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அவங்க வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க விஜய் பிரதராக இருக்கட்டும் இல்லை தேவா பிரதராக இருக்கட்டும் ஜேபி பிரதராக இருக்கட்டும் நானாக இருக்கட்டும் ஸோ உங்களுக்கு யார் வேணுமோ கண்டிப்பாக எந்த டைமாக இருந்தாலும் எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறோம் உங்களோட பிஸ்னஸ் இருக்கட்டும் கெரியராக இருக்கட்டும் எதா இருந்தாலும் சப்போர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ என்னுடைய நோட்டு ஃபைனல் நோட் அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது ஜேபி பிரதர் விஜய் பிரதர் கந்தா பிரதர் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ நீங்கள் இன்றைக்கி வந்ததுக்கு உங்களோட ஒப்பீனியன்ஸு கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணதுக்கு ப்ரீத்தம் சார் தேங்க்யூ ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அஸ்கர் ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒப்பீனியன் இருந்ததுன்னா இல்லை டாபிக்ஸ் இருந்ததுன்னா எனக்கு வந்து இன்ஸ்டாகிராம் டிஎம் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஜேபி ப்ரோ விஜய் ப்ரோ நீ உங்களோட பார்ட் மட்டும் ஃபைனல் நோட் கொடுத்துருங்க வெரி வண்டர்ஃபுல் செஷன் அரவிந்த் லேட்டா வந்தாலும் நான் ஒரு சம்மரி கொடுத்துட்டேங்க லெட்ஸ் கண்டினியூ தி சேம் பாப்பா நாளைக்கு थैंक यू एवरीवन थैंक यू थैंक यू ब्रदर